கத்துடைய வார்த்தையை அவர்கள் பண் பகிர்ந்து கொள்வார்கள் பிரைஸ்ல கரங்களை தட்டி நாம் தேவனை பிரைஸ் ஃபாதர் தேங்க்யூ ஜீசஸ் தேங்க்யூ ஃபாதர் தேங்க்யூ மெயின் பிரைஸ் ஃபாதர் மெயின் சே ஹலோ லூயா மத்தியில் இருக்கிறதுலே ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த ரெண்டு நாட்களும் உங்கள் மத்தியில் இருந்து ஊழியம் செய்தது எங்களுக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருந்தது கத்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராக நான் கடந்து போகலாம் காலை தினத்தில் காலையில் இன்றைய தினம் காலை வேலையிலே நாம் தியானித்தோம் நாம் ஆதாமுக்குள் இருக்கிறோமா கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறோமா நான் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறேன் ஐ ஆம் அண்ட் கிரைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறவங்கெல்லாம் உங்கள் விசுவாச அளவுக்கு தக்கதாக சத்தமாக ஒரு அமைன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் சரி உங்கள் அப்பா ஏசு அவர் சிலுவையில் உங்களை ரத்தமும் சதையுமாய் பெற்று எடுத்திருக்கிறார் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ஆமேன்னு சொல்ல முடியும் உனக்கு எத்தனை பிள்ளைங்க அப்படின்னு கேட்குறார் ரெண்டு பிள்ளைங்க மனாசே எப்பிராயும் சரி நீங்கள் வா அந்த ரெண்டு பிள்ளைங்களை அழைச்சிட்டு வா அந்த ரெண்டு பிள்ளைங்களும் இனிமேல் ஓம் பிள்ளைங்க இல்லை அவங்க ரெண்டு பேரையும் நான் தத்து எடுத்துக்கிறேன் நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் தத்து எடுத்துக்கிறேன் அடாப்ட் பண்ணிக்கிறேன் இனிமேல் ஓம் பிள்ளைங்க ஓம் பிள்ளைங்க இல்லை ஏன் பிள்ளைங்க அப்படின்னு சொல்லி நல்லா கவனிங்க தான் மகனுடைய பிள்ளைய சொல்லுங்க யாருடைய பிள்ளைய மகனுடைய பிள்ளைகளை தன் பிள்ளைகளாக என்ன செய்து கொள்ளுகிறா தத்து எடுத்துக் கொள்ளுகிறா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லுங்க எப்படி பாருங்க தத்தெடுக்கிறதுக்காகத்தான் அவர்கள் தலைமையில கை வச்சார் சொல்லுங்க தத்தெடுக்கிறதுக்காக தான் எப்ராயின் தலைமையிலையும் மனாசே தலைமையிலையும் என்ன வச்சார் அவரு கையை வச்சார் யூதர்களுடைய வழக்கம் என்னன்னா தத்தெடுக்கிறதுக்கு தலைமையில கை வைப்பாங்க இல்லையா திமுகையோ விட்ட பவுல் சொல்றார் எல்லார் தலைமையில கை வைக்காத அப்படிங்கிறார் இல்ல ஏன்னா என்ன அர்த்தம் நீ தலைமையில கை வச்சினா அவர்கள் என்ன எடுக்கிறேன்னு அர்த்தம் நீனே தத்தெடுத்து கொள்ளுகிற அப்படின்னு அர்த்தம் எல்லார் தலைமையில கை வைக்காதங்கிறார் ஏன் பவுலுடைய குமாரனாக திமுதைவ நம்ம கருதுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏன் தென் குமாரன் அவர் சொல்கிறாருன்னா பவுல் தன்னுடைய வரத்தை எல்லாம் யாருக்கு கொடுக்கும்படி யாருடைய தலையில் கை வச்சார் திமுதை தலையில் கை வச்சதுனால தான் அவரை குமாரன் சொல்லுகிறோம் இல்லையா தலைமையில் கை வச்சாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா தத்தெடுக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் இது யூதர்களுடைய வழக்கம் இப்போ யாக்கோபு தன் மகன் யோசிப்பை கூப்பிட்டு சொல்கிறாரு நான் நீ என்னுடைய பிள்ளை ஆனால் உன்னுடைய பிள்ளைகளை ஏன் பிள்ளைகளாக நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் நான் தத்து எடுத்துக்கிறேன் இல்ல சரி இதை இப்ப யோசிப்ப கவனிக்கல இப்ப யாக்கோப் இருக்கிறார் யோசிப்பு நிக்கிறார் அவர் பிள்ளைங்க மனாசையும் எப்பிரையும் நிக்கிறாங்க சரியா யாக்கோபு யாக்கோபுடைய பிள்ளை யாரு யோசிப்பு சொல்லுங்க யாக்கோபுடைய பிள்ளை யாரு யோசிப்பு யோசிப்புடைய பிள்ளைங்க யாரு மனாசே எப்பிராய் இப்ப யாக்கோபு என்ன சொல்றாரு யோசிப்ப பார்த்து நீ என் பிள்ளை ஓ பிள்ளைங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆனா இனிமே இவங்க ஓ பிள்ளைங்களா கருதப்பட மாட்டாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் இனிமே யாருடைய பிள்ளைகளாக கருதப்படுவாங்க ஏன் பிள்ளைங்கன்னு சொல்லி தலைமையில கை வச்சு தத்து எடுத்துக்கிறார் அப்ப என்ன ஆகுது யாக்கோபுக்கு யோசிப்பும் புள்ள மனாசே எப்பிராயமும் புள்ள சொல்லுங்க யாக்கோபுக்கு இப்ப யோசிப்பும் புள்ள மனாசே எப்பிராயமும் என்ன ஆகுறாங்க சரி இப்ப இப்படி இப்படி யோசிச்சு பாருங்க திருப்பி ஒரே ஒரு இடம் சொல்லுங்க யாக்கோபுக்கு யோசிப்ப என்ன முறை மகன் அதே நேரம் இப்ப தத்து எடுத்ததுனால மனாசையும் எப்பிராயுமோ இப்ப யாக்கோபுக்கு என்ன முறையாயிடுறாங்க மகன்கள் இல்லையா இப்ப ரெண்டு பேருமே மகன்கள்னா யோசிப்போ மனாசை எப்பிராயுமோ இப்ப என்ன முறைக்கு வருவாங்க சகோதரர்கள் தானா உண்மை சொல்லுங்க சகோதரர்கள் தானா எஸ் ஏன்னா ஒரே தகப்பனுடைய பிள்ளைகளாங்கிறாங்க யாக்கோபுக்கு யோசிப்பும் புல்ல மனாசே இப்ராயமும் புல்ல இல்ல அப்ப ரெண்டு பேரும் என்ன முறை ஆகுறாங்க சகோதரர்கள் அதுதான் சிலுவையிலே நமக்கு நடந்தது இயேசு சிலுவையிலே உங்களையும் என்னையும் பெற்றெடுத்தார் இயேசுவினிடத்திலிருந்து பிதா உங்களையும் என்னையும் தத்தெடுத்தார் என்ன எடுத்தா ஏதோ சொல்லுது இல்ல புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை பெற்றீர்கள் சொல்லுங்க என்ன ஆவியை பெற்றீங்களா The spirit of adopting Yesu Ennei petraduttar Avar idutthil irundhu Pitha ennei tattuduttu kondar Ethana pere amen sholla mudiya Thanudai pulla yaag Ennei enna vani gittar na avare Ipa ipiti sholla ipiti sholla Yudhar hel tattudukkuradukk Ennei vappanga Thalai mele ennei vappanga 
கை வைப்பாங்க நீங்க வேதம் முழுவதும் பார்த்துருக்கீங்களா எங்கெல்லாம் தலைமையில கை வைக்கிறாங்களோ அங்கெல்லாம் ஆவியானவர் இறங்கி வருவார் உண்மைதானா எத்தனை பேர் ஆமையின் சொல்ல முடியும் இல்லையா மோசே அப்போ எழுபது மூப்பர்கள் மேல தலைமையில கை வச்சு யோசுவா மேல தலைமையில கை வச்சார் இல்ல அப்ப ஆவியானவர் என்ன செஞ்சார் அவர் மேல இறங்கி வந்தார் அப்போஸ்தலர்கள் யார் தலையிலாம் கை வச்சாங்களோ அப்பொழுது ஆவியானவர் என்ன செஞ்சார் இறங்கி வந்தார் இப்ப நீ கேட்கலாம் பிரதர் பிதா உண்மையாகவே என்னை தத்து எடுத்திருக்காரா அவர் பிள்ளையா என்னை தத்து எடுத்திருக்கிறாரா உண்மையா உங்களை அவர் பிள்ளையா தத்து எடுத்திருக்கிறார் எப்படி சொல்றீங்க தத்து எடுக்கிறதுக்காக அவர் உங்க மேல தன்னுடைய கைய வைத்தார் அவர் கைய வச்சதுனாலதான் ஆவியானுடைய அபிஷேகம் உங்க மேல இறங்கி வந்திருக்கிறது ஆவியானுடைய அபிஷேகத்தை நீங்க பெற்றதுதான் அடையாளம் நீங்கள் புத்திர சுவீகாரத்தின் மீண்டும் பயப்படுகிறதற்கு அடிமைத்தனத்தின் ஆவியை பெறாமல் அப்பா பிதாவே என்று அழைக்க பண்ணுகிற என்ன ஆவியை பெற்றிருக்கிறீர்களா அப்ப இயேசு உங்களை பெற்றெடுத்தார் பிதா உங்களை தத்தெடுத்தார் அதனாலதான் இயேசுவையும் நம்ம அப்பான்னு சொல்றோம் ஏன்னா அவர் நம்மளை பெற்றெடுத்ததுனால அடுத்து பிதாவையும் நம்ம அப்பான்னு சொல்றோம் ஏன்னா அவர் நம்மளை என்ன செய்து கொண்டதுனால தத்தெடுத்து கொண்டதுனால எத்தனை பேர் ராமேன் சொல்ல முடியும் இப்ப கவனி இப்ப கவனி ஒரே ஒரு கேள்வி யாக்கோபு பிள்ளை யோசேப்பு அதே நேரம் மனாசே எப்பிராயமும் யாக்கோபுக்கு பிள்ளை ஆயிட்டாங்க அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன உறவுன்னு சொன்னீங்க என்ன உறவாயிடுறாங்க யோசேப்போ மனாசே எப்பிராயமும் என்ன உறவாயிடுறாங்க சகோதரரா அதே போலதான் இயேசு உங்களை பெற்றெடுத்தார் அதே நேரம் பிதா உங்களை தத்து எடுத்து இயேசுக்கு பிதாவுக்கு இயேசு எப்படி பிள்ளையோ இப்ப பிதாவுக்கு நீங்களும் நானும் பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் அதனாலதான் வேதம் சொல்லுது இயேசு நம்முடைய மூத்த சகோதரன் என்று சொல்லி அல்லா வேதம் ரொம்ப தெளிவா சொல்லுது அவரோட உடன் சுதந்திர வாளி இல்ல அவரோட கூட என்னவா நாம உடன் சுதந்திர வாளி பிதா பிதாவிடத்துல இயேசுக்கு என்ன உரிமைகள் எல்லாம் இருக்கிறதோ என்ன அதிகாரங்கள் இருக்கிறதோ அதே உரிமைகளையும் அதே அதிகாரங்களையும் பிதா உங்களுக்கும் எனக்கும் கொடுத்திருக்கிறார் அவர் நம்ம மேல வச்சு அன்பப்பார் இதெல்லாம் நம்மால கிரகிக்க கூட விசுவாசிக்க கூட முடிய மாட்டேங்குது இல்ல பிதா பிதாட்ட இயேசுக்கு இதெல்லாம் இதெல்லாம் இயேசு சொன்னார் இல்ல பிதாவை பார்த்து சொல்றார் பிதாவே நானும் நீரும் ஒன்றாய் இருக்கிறது போல நானும் இவர்களும் ஒன்றாய் இருக்கிறோம் இதுக்கு மேலாம் ரிச்சா சொல்லவே முடியாது இல்ல எந்த அளவு அவர் நம்மளை நேசித்து இருக்கிறார் பாருங்க எத்தனை பேர் ஆமே சொல்ல முடியும் சரி இப்ப சொல்லுங்க நீங்க ஆதாமுக்குள் இருக்கிறவர்களா கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறவர்களா சத்தமா சொல்லுங்க கிறிஸ்துவுக்குள் இல்லையா பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல நிறைய பேரு நிறைய காரியங்களுக்குள்ள இருந்தாங்க உலகமே ஆதாமுக்குள் இருக்கிறது சொல்லுங்க உலகமே யாருக்குள் இருக்கிறது ஆதாமுக்குள் இருக்கிறது இல்லையா அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் பேர் ஒரு எட்டு பேர் நோவாவின் பேழையில் இருந்த எட்டு பேர் நோவாவுக்குள்ளாக இருந்து காப்பாற்றப்பட்டார்கள் இன் நோவா இல்லையா நோவாவுக்குள்ளாக இருந்து காப்பாற்றப்பட்டார்கள் உலகமே ஆதாமுக்குள் இருக்கு அடுத்து ஒரு எட்டு பேர் நோவாவுக்குள் இருந்தார்கள் இல்லையா ஆப்ரஹாம் யூதர்கள் எல்லாரும் தங்களை யாருக்குள் இருக்கிறவர்களாக சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் ஆபரகாமுக்குள் இருக்கிறவர்களாக இல்லையா எப்படி ஏழு பத்துல சொல்லுகிறது ஆபரகாமுக்குள் இன் ஆபரகாம் யூதர்கள் எல்லாரும் தங்களை யாருடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லிக் கொள்றாங்க ஆபரகாமின் பிள்ளைகள் என்று சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் தங்களை யாருக்குள் இருக்கிறவர்களாக பார்க்கிறார்கள் ஆபரகாமுக்குள் தாங்கள் யாருடைய சரீரத்திலிருந்து வந்தவர்களாக பார்க்கிறார்கள் ஆபரகாமுடைய சரீரத்திலிருந்து வந்தவர்கள் அப்ப உலகமே ஆதாமுக்குள் இருக்கிறது ஒரு எட்டு பேர் நோவாவுக்குள்ளாக இருந்தார்கள் யூதர்கள் அத்தனை பேரும் ஆபரகாமுக்குள் இருக்கிறவர்களாக சொல்லிக் கொள்ளுகிறார்கள் அடுத்து எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்த இஸ்ரவேலர்கள் மோசைக்குள்ளாக ஞானஸ்ரானம் பெற்றார்கள் அந்த வார்த்தை அப்படியே இருக்கு எப்படி என்ன யாருக்குள்ளாக இருந்தாங்களா மோசைக்குள்ளாக அவர்கள் செங்கடல்ல மோசைக்குள்ளாக ஞானஸ்ரானம் பெற்றார்கள் அப்ப உலகமே ஆதாமுக்குள் இருக்கிறது இன்னொரு பக்கம் எட்டு பேர் நோவாவுக்குள்ளாக இருந்தார்கள் இன் நோவா யூதர்கள் எல்லாரும் ஆபரகாமுக்குள் இருக்கிறார்கள் இன் ஆபரகாம் எகிப்திலிருந்து வெளியே வந்தவர்கள் எல்லாரும் மோசைக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள் இன் மோசஸ் யூதா கோத்திரம் அடுத்து யூதா கோத்திரத்தார் இருக்கிறாங்க பிறகு இஸ்ரேல் பன்னெண்டு கோத்திரத்தில் யூதா கோத்திரம் 
அவர்களெல்லாம் தங்களை யாருக்குள் இருக்கிறவர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் என்றா தாவீதிற்குள் இருக்கிறவர்களாக சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் இன் டேவிட் நீங்க இன்னைக்கு யூதா கோத்திரத்தில் இசைவலர்கள் பார்த்தீங்கன்னா யாரு உங்களுடைய தகப்பண்ணா தாவீதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆபிரஹாமின் தகப்பனா ஆபிரஹாமின் குமாரனாகிய தாவீதின் குமாரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தாவீதின் குமாரனா அப்படிம்பாங்க இல்லையா இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அந்த வம்சவர்களால் அப்படி சொல்லுது இல்லையா ஆபிரஹாமின் குமாரனாகிய தாவீதின் குமார் இல்லையா ரெண்டு வருது இல்லையா இப்ப யூதா கோத்திரம் என்ன சொல்லிக்கிறாங்கன்னா நாங்க ஒரு பக்கம் ஆபிரகாமின் குமாரர்கள் ஆபிரகாம் இருந்து வந்தோம் ஆபிரகாமுக்குள் இருக்கிறோம் அதே நேரம் இன்னொரு பக்கம் நாங்கள் யாருக்குள் இருக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் தாவீதுக்குள் இருக்கிறோம் இன் டேவிட் என்று சொல்லுகிறார்கள் இல்ல நல்லா யோசிச்சு பாருங்க உலகமே தாவீதுக்கு ஆஹ் உலகமே ஆதாமுக்குள் கிடக்கிறது ரட்சிக்கப்படாத அத்தனை பேரும் ஆதாமுக்குள் தான் இருக்கிறார்கள் இல்லையா இன் ஆடம் எட்டு பேர் நோவாவுக்குள்ளாக இருந்தார்கள் இன் நோவா யூதர்கள் அத்தனை பேரும் ஆபிரகாமுக்குள்ளாக இருக்கிறார்கள் இன் ஆபிரகாம் எகிப்திலிருந்து வெளியே வந்தவர்கள் எல்லாரும் மோசிக்குள்ளாக ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள் இன் மோசஸ் யூதா கோத்திரத்தர் எல்லாரும் தங்களை தாவீதிற்குள் இருக்கிறவர்களாக பார்க்கிறார்கள் இன் டேவிட் ஆனா நீங்களும் நானும் ஆதாமுக்குள்ள இல்ல நோவாவுக்குள்ள இல்ல ஆபரகாமுக்குள்ள இல்ல மோசைக்குள்ள இல்ல தாவீதுக்குள்ள இல்ல நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறோம் அல்லையா எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் பாருங்க உங்களை என்னை ஆதாமுக்குள்ள வைக்காம இல்ல நோவாவுக்குள்ள வைக்காம இல்ல ஆபரகாமுக்குள்ள வைக்காம மோசைக்குள்ள வைக்காம யோசிச்சு பாருங்க மோசை காலத்துல பிறந்திருந்தீங்கன்னா வனாந்திரத்துல அலைஞ்சு திரிஞ்சிட்டு இருந்தோம்னா எப்படி இருந்திருக்கும் மோசைக்குள்ள வைக்காம தாவீதுக்குள்ள வைக்காம உங்களையும் என்னையும் கிறிஸ்துவுக்குள் வைத்தா அலையா இது எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்ல முடியும் சரி இந்த நாள் மாலையிலும் கூட இன்னொரு காரியத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம் எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஆதியாகமே புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் ஏழாவது வாக்கியம் நான் போகிற இடங்களில் எல்லாம் இந்த செய்தியை பகிர்ந்து கொள்கிறதுண்டு ஏன்னா நாங்கள் உங்களை தண்ணீர் தொட்டிகளாக மாற்ற விரும்பலை நீங்கள் ஊற்றுகளாய் மாற வேண்டும் எத்தனை பேர் ஆமையின் சொல்ல முடியும் எத்தனை காலத்திற்கு நீங்கள் இன்னொருத்தட்ட இருந்து தண்ணியை வாங்கி 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 ஊற்றி கொள்ள முடியும் நாம் நம்ம தண்ணீர் தொட்டிகளாகவே இருந்து விடக்கூடாது நாம் எப்படிப்பட்டவர்களாக மாறணும் ஊற்றுகளாக மாறணும் எத்தனை பேர் ஆமையின் சொல்ல முடியும் அநேகர் நம்முடைய ரட்சிப்பின் ஊற்றுகளில் இருந்து மொண்டு கொள்ளணும் எத்தனை பேர் ஆமையின் சொல்ல முடியும் சரி ஆசிங்க பார்க்கலாம் ஆதியாகும புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் ஏழாவது வாக்கியம் தேவனாகிய கத்து எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிங்க பார்க்கலாம் சீக்கிரம் வாசிங்க நேரம் இல்ல ஆ தேவனாகிய கத்து தேவனாகிய கத்து மனுஷனை மனுஷனை பூமியின் மண்ணினாலே உருவாக்கி பூமியின் மண்ணினாலே உருவாக்கி ஜீவ சுவாசத்தை அவன் நாசியிலே ஊதினார் ஜீவ சுவாசத்தை அவன் நாசியிலே ஊதினார் மனுஷன் ஜீவாத்மாவானார் மனுஷன் ஜீவாத்மாவானார் ஜீவாத்மாவானார் சரி இப்ப நல்ல கவனி தேவனாகிய கத்து மண்ணிலிருந்து மனுஷனை உண்டாக்குகிறார் மண்ணை பிசைந்து தலை கை கால் எல்லாம் வச்சு ஒரு பொம்மையை போல இப்ப மனுஷன் கிடக்கிறான் ஆண்டவர் என்ன நினைக்கிறார் அவனை தன்னுடைய சாயலாக வைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் காலையில தான் அதை தியானிச்சோம் இல்லையா தேவன் ஆவியாக இருக்கிறது போலவே இன்னொரு ஆவி அவர் அவருடைய ஆவிய அப்படியே போட்டோ எடுத்த மாதிரி காப்பி எடுத்த மாதிரி இன்னொரு ஆவி யாருக்குள்ளாக வைக்கப்படுகிறது ஆதாமுக்குள்ள வைக்கப்படுது அது எப்படி வைக்கப்படுதுன்னா அந்த வார்த்தை இருக்கிறது அவர் ஜீவ சுவாசத்தை ஊதினாராம் சொல்லுங்க என்ன சுவாசத்தை ஊதினாரா சத்தமா சொல்லுங்க என்ன சுவாசத்தை ஊதினாரா சரி முதல்ல இந்த ஜீவன் அப்படின்னா என்னங்கிறது விளங்கணும் தேவனுடைய ஆவியில ஜீவன் இருக்கிறது உண்மைதானா இறைமையா பத்து பத்து சொல்லுகிறது அவர் ஜீவன் உள்ள தேவன் அவர் என்ன உள்ள தேவனா ஜீவன் உள்ள தேவன் இல்லையா தேவனுடைய ஆவியில என்ன ஜீவன் இருந்ததோ அதே ஜீவன் ஆதாமுடைய ஆவிக்குள்ளாக ஆதாமுக்குள்ளாக அதே ஜீவன் வைக்கப்பட வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் தேவன் ஆவியா இருக்கிறார் அவருக்குள் ஜீவன் இருக்கிறது அதே போல இன்னொரு ஆவி ஆதாமுக்குள்ளே வைக்கப்படுகிறது அந்த ஆவிக்குள்ளையும் அதே ஜீவன் இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் ஜீவன்னா என்ன முதல்ல அது வழங்கணும் அது வழங்கணும் எபிரைய வேதத்தில் நீங்க அதை எடுத்து வாச்சிங்கன்னா காய் என்று சொல்லுவாங்க காய் கே ஏ ஐ காய் என்று சொல்லுவாங்க அந்த வார்த்தை அப்படி இருக்கும் அதில் காய் அப்படின்னு இருக்கும் ஜீவன் அப்படிங்கிற இடத்துல காய் அப்படின்னு இருக்கும் 
காய் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ப்ளூரலில் சொன்னால் கையும்னு சொல்லுவாங்க கேஏஐஒய்ஐஎம் கையம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிஹெச் சில பேர் சிஹெச் ஏஐன்னு எழுதுவாங்க அது சிலர் தவறாக சாய்னு வாசிடக்கூடாதுன்னு தான் நான் கா கேஏ சொல்கிறேன் கேஏஐ காய் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் டிக்ஷனரியில் பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் ஏஐன்னு போட்டிருக்கோம் அது சில பேர் என்ன வாசிடுவாங்கன்னா சாய்னு என்ன செஞ்சுருவாங்க வாசிச்சிடக்கூடாது அது காய் கேஏஐ காய் காய்னா என்ன அர்த்தம் அந்த ஜீவன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு புரிய முடியாது சொல்றேன் ஜீவன்னா என்ன அர்த்தம்னா தேவனை போன்ற வாழ்வு தேவ ரகமான வாழ்வு உங்களுக்கு இன்னும் இன்னும் விளங்கும்படியா சொன்னா தேவனுக்குள்ள அவருடைய ஆவிக்குள்ள அவர் ஜீவனுக்குள்ள என்ன வல்லமை இருக்கிறதோ அதே வல்லமை தேவனுக்குள்ள என்ன சுவாபங்கள் இருக்கிறதோ அதே சுவாபங்கள் தேவனுக்குள்ள என்ன குணாதிசயங்கள் இருக்கிறதோ அதே குணாதிசயங்கள் தேவனுக்குள்ள என்ன ஞானம் இருக்கிறதோ அதே ஞானம் தேவனுக்கு என்ன அறிவு இருக்கிறதோ அதே அறிவு அவரை போலவே வாழுகிற ஒரு வாழ்க்கை அதுக்கு பேர் தான் ஜீவன் அப்படின்னு பேர் ஜீவன் பேர் நான் இன்னும் கலோக்கியலா உங்களுக்கு புரியும்படியா இன்னும் இறங்கி வரேனே நம்மட்ட இருக்கிற காரு பங்களா நகை பணம் நிலம் சொத்து இந்த இதெல்லாம் நகை பணம் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா நம்மட்ட இருக்கிற காரு பங்களா நகை நிலம் இது எல்லாம் இருக்குல்ல இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே வார்த்தையில சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லிடலாம் சொத்து இல்ல ஒரே வார்த்தையில சொன்னா என்னன்னு சொல்றான் சொத்து அல்லது ஆஸ்தி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா செல்வம்னு சொல்றோம் இல்லையா அதே போலதான் அதே போலதான் தேவனிடத்தில் இருக்கிற அவருடைய பரிசுத்தம் அவருடைய வல்லமை அது முக்கியம் அவருடைய பரிசுத்தத்தில இருந்து அவருடைய பரிசுத்தம் அவருடைய வல்லமை அவருடைய சுவாபங்கள் அவருடைய குணாதிசயங்கள் அவருடைய ஞானம் அவருடைய அவர் அவர்கிட்ட இருக்கிற எல்லாம் சேர்ந்தது அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரே வார்த்தையில சொல்லிடணும்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னது ஜீவன் அப்படின்னு பேர் அதுக்கு பேர் என்ன ஜீவன் சத்தமா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு என்ன பேரு ஜீவன் நீங்க கொஞ்சம் அலர்ட்டா இருக்கணும் நமக்கு நேரம் இல்லை எட்டே முக்கால்குள்ள நான் முடிக்கணும் சரி கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க அதுக்கு என்னென்ன பேரு ஜீவன் ஏன் சொல்லலைன்னா வார்த்தையை அனுப்ப முடியாது இல்லையா வார்த்தையை அனுப்புனாலும் அவனுக்கு என்ன செய்யாது கேட்காது இன்னும் மனுஷன் பொம்மையாக தானே கிடக்குறான் இன்னும் உயிர் உள்ளே வரலை ஜீவன் உள்ளே வரலை அதனால அவனுக்கு என்ன சொன்னாலும் அவனுக்கு என்ன செய்யாது காதில் கேட்காது ஸோ வார்த்தையை அனுப்ப முடியாது வேறு என்ன செஞ்சுருக்கலாம் ஜீவன் அனுப்ப என்ன செஞ்சுருக்கலாம் ஒரு ஹெவன்லி டச் கொடுத்துருக்கலாம் இல்லையா ஜீவன் உண்டாவதாக அப்படின்னு தொற்றுக்கலாம் இல்லை ஏசு பாடையை தொட்டார் அப்படி இருக்கு அதை போல என்ன செஞ்சிருந்து இருக்கலாம் தொட்டுக்கலாம் அங்க தொடவும் இல்லை அப்ப ஜீவனை அனுப்புவதற்கு தேவன் என்ன செஞ்சார்னா மெதுவா குனிந்து தனக்குள்ள இருக்கிற ஜீவனை ஜீவ காற்றாக ஜீவ சுவாசமாக உள்ள இருந்து இழுத்து அதை மெதுவா குனிந்து மனுஷனுடைய நாசியில அந்த ஜீவ சுவாசத்தை ஊதினார் சொல்லுங்க என்ன பண்ணினாரா சத்தமா சத்தமா சொல்லுங்க என்ன பண்ணினாரா ஜீவ சுவாசத்தை என்ன பண்ணினாரா ஊதினார் சரி அப்ப முதல் காரியம் நான் கேள்வி எப்ப நீங்க பதில் சொல்லிட்டே வரணும் முதல் காரியம் ஜீவன் என்பது தேவனை போன்ற வாழ்வு சொல்லுங்க யாரை போன்ற வாழ்வு தேவனை போன்ற வாழ்வு அந்த ஜீவனை அனுப்புவதற்கு ஆதாம் பேசல ஆதாம தொடல அவர் அந்த ஜீவனை ஜீவ காற்றாக ஜீவ சுவாசமாக அவன் நாசியில என்ன பண்ணினாரா சத்தமா சொல்லுங்க ஊதினார் வெரி குட் ரெண்டாவது காரியம் சரியா சரி தேவன் ஊதின உடனே அவருக்குள்ள இருக்கிற ஜீவன் யாருக்குள்ள கடந்து வருகிறது மண்ணான மனுஷனுக்குள்ள ஆதாமுக்குள்ள அவருக்குள்ள அவருடைய ஆவியில் இருக்கிற அந்த ஜீவன் கடந்து ஆதாமுக்குள்ள அந்த ஜீவன் பிரவேசிக்கிறது எத்தனை பேர் ஆமே சொல்ல முடியும் சரி முதல் காரியம் நான் கேள்வி எப்ப வேகமா பதில் சொல்லுங்க ஜீவன்கிறது யாரை போன்ற வாழ்வு 
வெரி குட் சத்தமாக சொல்லுங்க தேவனை போன்ற வாழ் வெரி குட் ஜீவனை அனுப்ப தேவன் மனுஷ மேல என்ன பண்ணினாரு ஜீவ காற்ற ஊதினா ஊதின உடனேயே தேவனுக்குள்ள இருக்கிற ஜீவன் யாருக்குள்ளே கடந்து வருகிறது ஆதாமுக்குள்ள வெல்டன் வெல்டன் வெரி குட் வெரி குட் சரி இப்ப அடுத்து என்ன நடக்குது அந்த வார்த்தை சொல்லுது ஊதினார் மனுஷன் என்ன ஆத்துமா வானானா சத்தமா சொல்லுங்க என்ன ஆத்துமா வானானா இந்த வார்த்தையும் நமக்கு விளங்க மாட்டேங்குது ஜீவாத்மா அப்படின்னா என்ன பிரதர் விளங்க மாட்டேங்குது இல்லையா ஜீவாத்மானா என்ன அர்த்தம்னா நீங்க பழைய ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகள் கிங் ஜேம்ஸ் வருஷன் வெளிவந்தது இல்லையா கேஜேவி வெளிவந்த ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பதினொன்னுல உள்ள அந்த பழைய மொழிபெயர்ப்புகள்லாம் இருக்கு இல்லையா ஷேக்ஸ்பியர் இங்கிலீஷ்ல எழுப்பு இருக்கும் அந்த ஓல்டு பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் சொல்லுவாங்க அதுல இருக்கும் அதுல நீங்க வாட்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த வார்த்தை எப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஜீவாத்மா வானான் அப்படிங்கிறத இப்ப நமக்கு வந்து ஆங்கிலத்தில் லிவிங் பீங்னு போட்டிருப்பாங்க ஆனா பழைய ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா த ஸ்பீக்கிங் பீயிங் பேசுகிற மனுஷனானான் சொல்லுங்க என்ன மனுஷனானானா சத்தமா சொல்லுங்க என்ன மனுஷனானா அப்ப ஆதாமுக்குள்ள அந்த ஜீவன் உள்ள வந்த உடனே அவன் செஞ்ச மொத வேலை என்னன்னா அவன் ஜீவன் பெற்று எழுந்து உட்காருகிறான் உட்கார்ந்த உடனே அவன் ஜீவன் பெற்று எழும்புகிறான் ஜீவன் பெற்று எழும்பின உடனே அவன் செய்த மொத வேலை என்னன்னா எழுந்து உட்கார்ந்து என்ன செய்ய ஆரம்பித்தானா பேச தொடங்கினான் சொல்லுங்க என்ன செய்ய தொடங்கினானா பேச தொடங்கினான் இல்ல நீங்க நீங்க வேதத்துல எங்க வேணா வாச்சு பாருங்க ஆண்டவர் யாரையெல்லாம் உயிரோடு எழுப்பினாரோ திரும்ப ஜீவனை உள்ள வச்சு அவங்களை யாரெல்லாம் உயிரோடு எழுப்பினாரோ அந்த சிறு பெண்ணை உயிரோடு எழுப்பினார் அவள் எழுந்து உட்கார்ந்து பேச தொடங்கினார் இல்லையா அப்ப உயிர் போயிட்டு ஜீவன் வெளியே போயிட்டு உள்ள உள்ள ஜீவன் திரும்ப வந்துச்சுன்னா அவங்க செய்யற முத வேலை என்ன எழுந்து உட்கார்ந்து என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க பேச தொடங்குறாங்க இல்லையா அப்ப நீ வேதம் முழுவதுமே எங்க யாரையெல்லாம் உயிரோடு எழுப்புறாரோ அங்கெல்லாம் எழுந்து உட்கார்ந்து என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிருவான் பேச தொடங்கிடுவான் சரி இப்ப நாம இந்த ஆதி ஆமத்துக்கு வருவோம் நான் ஆரம்பத்துல இருந்து வேகமா ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் வேகமா டக் டக்னு பதில் சொல்லுங்க பாக்கலாம் ஜீவன்கிறது யார போல வாழ்வு தேவனை வெரி குட் ஜீவனை அனுப்ப தேவன் பேசல தொடல ஜீவனை ஜீவ காற்றாக என்ன பண்ணினாரா ஊதினார் வெல்டன் வெல்டன் இப்ப ஜீவ காற்ற ஊதின உடனே தேவனுக்குள்ள இருக்கிற ஜீவன் யாருக்குள்ள கடந்து வருகிறது ஆதாமுக்குள்ள ஆதாமுக்குள்ள ஜீவன் உள்ள வந்த உடனே அவன் செய்த மொத வேலை என்ன எழுந்து உட்கார்ந்து என்ன செய்ய தொடங்கினானா வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் இப்ப அடுத்த கேள்வி ஆதாம் பேசினான்னா யார்த்த பேசியிருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க யாரு முன்னாடி நின்னு ஊதிட்டு இருக்கிறது அங்க இருக்கிற பெர்சனாலிட்டி ரெண்டே பேர் தான் இருக்காங்க ஒருத்தன் தே ஒருத்தர் தேவன் தேவனாக இருக்கிறார் அவர் திருத்துவ தேவனாக இருக்கிறார் அடுத்து முன்னாடி இப்ப எழுந்து உட்கார்ந்து பேசுறது யாரு தான் பேசுறான் ஆதாம் பேசுறாரு அப்ப ஆதாம் கண்டிப்பா யாத்திரை தான் பேசி இருக்குனா தேவன்ட்ட அப்ப ஜீவன் வந்து பேசினால் ஜீவன் பெற்று ஒரு மனுஷன் ஜீவன் பெற்று பேசினால் முதலாவது யாரோடு தான் பேச ஆரம்பிப்பா தேவனோடு பேச ஆரம்பிப்பான் சொல்லுங்க யாரோடு பேச ஆரம்பிப்பான் தேவனோடு பேச ஆரம்பித்தான் சரியா சரி நல்லா கவனி அடுத்து தேவனோட பேசிவிட்டு ஆதாம் தேவனோட பேசிவிட்டு இந்த உலகத்தோட பேச ஆரம்பித்தான் சகலமும் அவனுக்கு கீழ்படிய ஆரம்பித்தது இல்லையா தோட்டத்தை பண்படுத்த ஆரம்பிக்கிறான் தோட்டத்தை பாதுகாக்க ஆரம்பிக்கிறான் எந்த கருவிகளும் கிடையாது எக்யூப்மெண்ட் கிடையாது ஜேசிபி கிடையாது எந்த கருவிகளும் கிடையாது எப்படி தோட்டத்தை பண்படுத்த முடிந்ததுன்னா அவனுக்குள்ள அந்த ஜீவன் இருந்ததுனால தேவன் சொன்னா எப்படி நடக்குமோ அதே போல இப்ப ஆதாம் சொன்னாலும் என்ன செய்ய ஆரம்பிக்கிறது நடக்க ஆரம்பிக்கிறது அவன் சொன்னதெல்லாம் அவன் பேர் வைக்கிறான் அதன்படி ஆயிற்று இல்லையா அதன்படி ஆயிற்று எல்லாமே அவன் சொல்ல 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 நடக்க ஆரம்பிக்கிறது தேவனுக்குள்ள இருந்த அதே ஜீவன் இப்ப யாருக்குள்ள இருந்து வெளிப்பட ஆரம்பிக்கிறது ஆதாமுக்குள்ள இருந்து வெளிப்பட ஆரம்பிக்கிறது கொஞ்ச நாள் நல்லா தான் போச்சு ஒரு கட்டத்தில் மனுஷன் பாவம் செய்தான் சொல்லுங்க ஒரு கட்டத்தில் மனுஷன் என்ன செய்தான் எப்படி பாவம் செஞ்சான் காலையில் பார்த்தோம் சாத்தான் வேற ஒன்றும் பண்ணலை வந்தா பேசினா 
யார பற்றி தவறான பிம்பத்தை காட்டினா தேவனை குறித்து ஒரு தவறான போர்ட்ரேட் அவர் நல்லவர் இல்லைங்கிற மாதிரி நேரடியாக சொல்லலை ஆனால் மறைமுகமாக சுற்றி வளைச்சு அப்படி தான் பேசுனான் ஸோ விளைவு ஆதாம் அந்த வார்த்தையை நம்பினதுனால பாவம் செஞ்சிட்டான் பாவம் செஞ்சிட்டான் இப்போ பாவம் செஞ்சிட்டான் சரியா இப்போ ஆதாம் பாவம் செய்ததன் விளைவாக நல்லா கவனிங்க ஆதாம் என்ன செய்ததன் விளைவாக பாவம் செய்ததன் விளைவாக ஆதாமுக்குள்ள இருந்த ஜீவ சுவாசத்துல ஜீவன் அவனை விட்டு போய்விட்டது சுவாசம் மட்டும் மிச்சம் இருக்கு ஜீவ சுவாசத்துல ஜீவனை இழந்துட்டா எது மட்டும் மிச்சம் இருக்கு சுவாசம் மட்டும் என்ன இருக்கு மிச்சம் இருக்கு இப்ப மனுக்குலம் மனுஷன் ஜீவனை இழந்துட்டான் இப்ப தேவன் பார்த்தார் மனுஷனை இப்படி ஜீவன் உள்ளவனாய் வைத்தோமே நம்மில் ஒருவனை போல இவனை வைத்தோமே ஆனா இந்த மனுஷன் பாவம் செய்ததுனால நம்மளை நம்பாமல் போனதுனால திருத்துவ தேவனாகிய நம்மளை விட்டு இவன் பிரிந்து போனதுனால இப்ப இவனுக்குள்ள அந்த ஜீவன் இல்ல அவனுக்குள்ள என்ன இல்ல இப்ப ஜீவன் இல்ல ஜீவனை இழந்துட்டான் சுவாசம் மட்டும்தான் இப்ப மனுஷனுக்குள்ள மிச்சம் இருக்கு இப்ப தேவன் பார்த்தார் பரலோகம் திட்டமிடுது என்ன இவனை இப்படியே விட்டுவிடக் கூடாது மனுக்குளம் இழந்த ஜீவனை மனுஷன் இழந்த ஜீவனை மீண்டுமாய் மனுஷனுக்குள்ள வைக்க வேண்டும் என்று பரலோகம் திட்டமிடுகிறது நாம ஆதியில தோட்டத்தில் இழந்த அந்த ஜீவனை அந்த தேவரகமான வாழ்வு தேவனை போன்ற பரிசுத்தம் தேவனை போன்ற ஞானம் தேவனை போன்ற குணாதிசயம் தேவனை போன்ற அறிவு தேவனை போன்ற வல்லமை அவரை போலவே நாம் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக அந்த ஜீவனை திரும்ப நமக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக பரலோக திட்டமிடுகிறது ஆதியில நாம இழந்த அந்த ஜீவனை திரும்ப நமக்கு கொடுப்பதற்காகத்தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பரலோகத்திலிருந்து பூமிக்கு இறங்கி வந்தார் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல முடியும் அவ பரலோகத்திலிருந்து அவர் இறங்கி வந்தார் எதுக்கு நமக்கு என்ன கொடுப்பதற்காக நிறைய காரணங்கள் உண்டு காலையில ஒன்னு பார்த்தோம் அவர் நம்மளை பெற்றெடுக்க வந்தார் சொல்லுங்க என்ன எடுக்க வந்தா அடுத்து நமக்கு ஜீவனை கொடுக்க வந்தார் சொல்லுங்க நமக்கு என்ன கொடுக்க வந்தா பரலோகத்திலிருந்து இயேசு எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு வந்தார் ஆனா ஒன்னே ஒன்ன மட்டும் உண்மைதானா அவர் நமக்கு ஜீவனை கொடுக்க வந்தார் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்ல முடியும் வேதம் சொல்லுகிறது யோவான் பத்து பத்துல சொல்லுகிறது திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறானே என்று வேறொன்றுக்கும் வரான் நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும் அந்த ஜீவன் பரிபூரணப்படவுமே வந்தே எத்தனை சொல்ல முடியும் அப்ப இயேசு பூமிக்கு எதிர்க்கு வந்தார்னா இன்னொரு காரணம் என்னன்னா நாம இழந்த ஜீவனை நமக்கு திரும்ப கொடுப்பதற்காக வந்தார் பரலோகத்திலிருந்து இயேசு பூமிக்கு வர்றப்ப எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு வந்தார் ஆனா ஒன்னே ஒன்ன மட்டும் கரெக்டா எடுத்துட்டு வந்தார் எதன்னா பிதாவுக்குள்ள இருந்த அதே ஜீவனை இயேசு எடுத்து கொண்டு வந்தார் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்ல முடியும் யோவான் ஒண்ணு நாள் வாசிங்க யோவான் ஒண்ணு நாள் வாசிங்க ஒன்னு இறங்கி வந்தார்னா ஜீவனை எடுத்துக்கொண்டு இறங்கி வந்தார் எத்தனை பேர் ஆமே சொல்ல முடியும் அவருக்குள் என்ன இருந்துச்சா ஜீவன் இருந்தது சரி இப்ப நல்ல கனி இப்ப நல்ல கனி இயேசு இந்த பூமியில முப்பத்தி மூன்றரை ஆண்டு காலம் உயிர் வாழ்ந்தார் சிலுவையிலே மறிக்கிறார் சிலுவையில என்ன நடந்தது சிலுவையில என்ன நடந்தது நல்ல கவனிங்க நான் திரும்ப உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்கிறேன் 
ஆதாம்கிட்ட இருந்த ஜீவன் எதுனால வெளியே போச்சு என்ன உள்ள வந்ததுனால ஜீவன் வெளியே போச்சு சொல்லுங்க வெரி குட் பாவம் உள்ள வந்ததுனால எது வெளியே போச்சு ஜீவன் சதமா சொல்லுங்க ஆதாமுக்குள்ள இருந்த ஜீவன் எதுனால வெளியே போச்சு பாவம் உள்ள வந்ததுனால எது வெளியே போயிருச்சு ஜீவன் வெளியே போயிருச்சு இல்லையா அப்ப ஜீவனை திரும்ப உள்ள வைக்கணும்னா முதல்ல எதை வெளியே எடுக்கணும் வெரி குட் வெரி குட் பாவத்தை வெளியே எடுக்கணும் இல்லையா பாவத்தை வெளியே எடுக்கணும் இப்ப நல்லா கவனிங்க மனு குலத்திட்ட நம்மட்ட பாவம் இருந்துச்சு சொல்லுங்க நமக்குள்ள என்ன இருந்துச்சு பாவம் இருந்துச்சு இயேசுக்கள் என்ன இருந்துச்சு ஜீவன் சொல்லுங்க இயேசுக்கள் என்ன இருந்துச்சு ஜீவன் இல்லையா நமக்குள்ள என்ன இருந்துச்சு பாவம் இயேசுக்கள் என்ன இருந்துச்சு ஜீவன் பரலோக இப்ப என்ன செஞ்சதுன்னா தேவன் பிதா என்ன செஞ்சார்னா சிலுவையில என்ன நடந்துச்சுன்னா நமக்குள்ள இருந்த பாவத்தை எடுத்து ஏன்னா ஜீவன் உள்ள வரணும்னா எதை வெளியே எடுக்கணும் பாவத்தை எடுக்கணும்ல அப்ப சிலுவையில என்ன நடந்துச்சுன்னா நமக்குள்ள இருந்த நம்மட்ட இருந்த பாவத்தை எடுத்து பிதா சிலுவையில இயேசுவின் மேல வைத்தார் இயேசுக்குள்ள இருந்த ஜீவனை எடுத்து மனு குளத்துக்குள்ளே வைத்தார் நம்மட்ட இருக்கிற எது அவர்கிட்ட போயிடுச்சு சொத்தமா சொல்லுங்க சீக்கிரம் சொல்லுங்க நேரம் இல்ல சொல்லுங்க நம்மட்ட இருக்கிற எது அவர்கிட்ட போச்சு பாவம் நம்மட்ட இருக்கிற ஒண்ணு அவர்கிட்ட போனா அவர்கிட்ட இருக்கிற ஏதோ ஒண்ணு என்ன செய்யணும் நம்மட்ட வரணும் இல்லையா அவர்கிட்ட என்ன இருந்துச்சு ஜீவன் இருந்துச்சு இல்லையா அப்ப சிலுவையில இந்த ஒண்ணுதான் நடந்துச்சு ஒரு ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷன் டிரான்ஸ்பர் தான் நடந்துச்சு என்ன நம்மட்ட இருக்கிற பாவம் யார்கிட்ட போச்சு இயேசுவின் இடத்துல போயிருச்சு இல்லையா இப்ப அவர்கிட்ட இருக்கிற எது நம்மட்ட வரணும் சத்தமா சொல்லுங்க ஜீவன் வரணும் இல்லையா ஜீவன் வரணும் இல்லையா இப்ப கவனிங்க ஜீவன் வரணும்னா நல்ல கவனிங்க ஆதியாமத்தை யோசிச்சு பதில் சொல்லணும் ஜீவனை மனுஷனுக்குள்ள வைக்கணும்னா அவர் பேச மாட்டாரு தொட மாட்டாரு ஜீவனை ஜீவ காற்றாக என்னதான் பண்ணுவாரு வெரி குட் சத்தமா சொல்லுங்க என்னதான் பண்ணுவாரு ஊதுவார் இல்லையா அப்ப சிலுவில என்ன நடந்துச்சு நம்ம மேல இருந்த பாவத்தை எடுத்து இயேசு தன் மீது வைத்து கொண்டார் பாவத்தின் விளைவாக சிலுவையிலே மறிக்கிறார் மறித்து மீண்டும் உயிரோடு எழும்புகிறார் அதே ஜீவனோடு எழும்பி வந்தார் எத்தனை பேர் ஆமையின் சொல்ல முடியும் எப்படி அவர் மரணத்தை ஜெயித்தார்னா ஏன் மரணத்தை ஜெயித்தார்னா அவருக்குள் என்ன இருந்துச்சு ஜீவன் இருந்ததுனால அவர் எதை ஜெயித்து வெளியே வந்தார் மரணத்தை ஜெயித்து வெளியே வந்தார் வெளியே வந்தவர் முக்கியமான ஒரு காரியத்தை செய்தார் என்ன செய்தார் யோமான் சுவிசேஷம் நேர சீசர்கள்ட்ட வர்றார் உயிரோடு எழுந்து அதே ஜீவனோடு இப்ப எழுந்து வர்றார் எழுந்து வந்து என்ன செய்தார் யோவான் சுவிசேஷம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் மன்னிக்கிறோம் இருபது இருபத்தி ரெண்டு இல்லையா இருபது இருபத்தி ரெண்டு வாசிங்க அவர்கள் மேல் ஊதி பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் சேர்ந்து வாசிங்க எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிங்க அவர்கள் மேல் ஊதி பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் இப்ப இயேசு புதிய ஏற்பாட்டுல எப்படி பழைய ஏற்பாட்டுல தேவன் யாதா மேல ஊதி ஜீவன் அனுப்புனாரோ இப்ப புதிய ஏற்பாட்டுல இயேசு சீசர்கள் மேல ஊதி ஜீவனாக யாரை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் சொன்னாரு பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் சொன்னாரு இப்ப நல்ல கவனிங்க பழைய ஏற்பாட்டில் ஊதுன உடனே ஜீவன் உள்ள வந்துருச்சு ஆனா புதிய ஏற்பாட்டில் ஊதுன உடனே ஜீவன் வரல ஊதுன உடனே ஆவியானவர் வரல ஏன்னா ஏன்னா பேத ரொம்ப தெளிவாய் சொல்லுகிறது மனுஷகுமாரன் இன்னும் மகிமைப்படாது இருந்தபடினாலே பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே இன்னும் என்ன செய்யப்படாது இருந்தார் அருளப்படாது இருந்தார் அப்ப ஏசு சீசர்கள் மேல ஊதிட்டு பரமேறி சென்று பரலோகத்துல பிதாவினுடைய வலது பாரிசத்துல அமர்ந்தார் பாருங்க உட்கார்ந்தார் பாருங்க வீட்டிலிருந்தார் பாருங்க அப்ப அங்க இருந்து ஒருத்தர் இறங்கி வர ஆரம்பித்தார் யாரு அவரு அப்போ சில புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் ஒண்ணுல இருந்து நாலு வாசிங்க சேர்ந்து வாசிங்க சீக்கிரமா எடுத்துக்கொள்ளுங்க அப்போ சில ரெண்டுல ஒண்ணுல இருந்து நாலு வரைக்கும் 
அவர்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு ஓரிடத்திலே வந்திருந்தார்கள் அப்பொழுது பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம் போல வானத்திலிருந்து சடுதியாய் ஒரு முழக்கம் உண்டாக்கம் உண்டாகி அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த வீடு முழுவதையும் நிரப்பிற்று நிரப்பிற்று அல்லாமலும் அல்லாமலும் அக்கினிமயமான நாவுகள் போல பிரிந்திருக்கும் நாவுகள் அவர்களுக்கு காணப்பட்டு அவர்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் வந்து அமர்ந்தது அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தருளின வரத்தின்படியே வெவ்வேறு பாஷைகளிலே பேச தொடங்கினார்கள் வெவ்வேறு பாஷைகளிலே என்ன செய்ய தொடங்கினார்களா பேச தொடங்கினார்கள் சொல்லுங்க என்ன செய்ய தொடங்கினார்களா பேச தொடங்கினார்கள் இப்ப நல்ல கவனிங்க பழைய ஏற்பாட்டையும் புதிய ஏற்பாட்டையும் மெர்ச் பண்ணி காட்டுறேன் பழைய ஏற்பாட்டில் ஆதி ஆகமத்தில் தேவன் தனக்குள்ள இருக்கிற அதே ஜீவனை அந்த மண்ணான மனுஷனுக்குள்ள ஆதாமுக்குள்ள வைக்க வேண்டும் என்று அவர் தீர்மானிக்கிறார் அதற்காக என்ன பண்ணினார்னா ஜீவனை ஜீவ காற்றாக ஜீவ சுவாசமாக சொல்லுங்க ஜீவ ஜீவ சுவாசம்னா அது யாரை குறிக்குதுன்னா ஆவியானவரை குறிக்குது சொல்லுங்க யாரை குறிக்கிறது நீங்க ஜீவ சுவாசம் எங்கெல்லாம் வாசிக்கிறீங்களோ அங்கெல்லாம் ஆவியானவர்னு வந்துடும் யோபு புஸ்தகம் முப்பத்தி ரெண்டு நாளா வாசிங்க யோபு முப்பத்தி ரெண்டு நாலு முப்பத்தி ரெண்டு எட்டா நாளா எட்டு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு எட்டு வாசிங்க ஆனாலும் மனுஷர்கள் ஒரு ஆவி உண்டு சர்வ வல்லவருடைய சுவாசமே அவர்களை உணர்வுள்ளவர்களாக்கும் முப்பத்தி மூணு நாலு வாசிங்க இன்னும் கிளாரிட்டியா இருக்கும் முப்பத்தி மூணுல நாலு யோபு முப்பத்தி மூணு நாலு வாசிங்க தேவனுடைய ஆவியானவர் என்னை உண்டாக்கின தேவனுடைய ஆவியானவர் என்னை உண்டாக்கினார் சர்வ வல்லவருடைய சுவாசம் எனக்கு உயிர் கொடுத்தது அப்ப எங்கெல்லாம் நீங்க ஜீவ சுவாசத்தை குறித்து வாசிக்கிறீங்களோ அங்கெல்லாம் யார குறித்தும் இருக்கும் அங்க ஆவியானவரை குறித்தும் இருக்கும் அப்ப ஜீவ சுவாசம்னா என்ன அர்த்தம் அது யார குறிக்குதுன்னு அர்த்தம் ஆவியானவரை குறிக்குதுன்னு அர்த்தம் சொல்லுங்க யார குறிக்கிறது ஆவியானவர் பரிசுத்த ஆவியானவரை குறிக்குது இப்ப நல்ல கவனி நல்ல கவனி பழைய ஏற்பாட்டையும் புதிய ஏற்பாட்டையும் மெர்ச் பண்ணி பார்ப்போம் பழைய ஏற்பாட்டில் தேவன் ஆதாம் ஆதாம் தன்னை போலவே ஜீவன் உள்ளவனாக இருக்கணும்னு அவர் விரும்புகிறார் தே ஜீவன்னா தேவனை போன்ற அந்த வாழ்வு அந்த ஜீவனை ஆதாமுக்குள்ள வைப்பதற்காக ஜீவ காற்ற ஜீவ சுவாசத்தை அவன் மேலே ஊதுகிறார் ஐ மீன் ஆவியானவரை அவன் மேலே அனுப்புகிறார் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஜீவனாக அவனுக்குள்ளே பிரவேசிக்கிறார் அவன் ஜீவன் பற்றி எழும்புகிறான் எலும்பின உடனே அவன் செய்த முதல் வேலை என்ன யாரோடு பேச ஆரம்பிக்கிறான் தேவனோட பேச ஆரம்பிக்கிறான் தேவனோட பேசிவிட்டு உலகத்தோட பேச ஆரம்பிக்கிறான் தேவனுக்குள்ள இருந்த அதே ஜீவன் ஆதாமுக்குள்ள இருந்தும் வெளிப்பட ஆரம்பித்தது இது பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாட்டில் இயேசு கிறிஸ்து ஜீவன் உள்ளவராய் பூமிக்கு இறங்கி வந்தார் மனுக்குலத்தின் மேல இருந்த எல்லா பாவத்தையும் எடுத்து தன்மீது வைத்துக் கொண்டார் சிலுவையிலே மறிக்கிறார் மறித்தவர் உயிர் தெழுந்தார் மீண்டும் அதே ஜீவனோடு அவர் எழும்பி வருகிறார் நேர சீசர்கள்ட வந்தார் சீசர்கள்ட வந்து செய்த முதல் காரியம் என்னன்னா அவர்கள் மேல் ஊதி சொல்லுங்க அவர்கள் மேல் ஊதி ஜீவனாக பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்னு சொன்னாரு அவர் ஊதினதன் விளைவாக பெந்து கோஸ்தே நாள்ல பரலோகத்திலிருந்து ஒரு ஜீவ காற்று இறங்கி வர ஆரம்பித்தது அந்த ஜீவ காற்று சீசர்கள் மேலே மோத ஆரம்பித்தது சீசர்கள் ஜீவன் பற்றி எலும்பினார்கள் ஜீவன் பற்றி எலும்பினவர்கள் அந்நிய பாஷையிலே பேச தொடங்கினார்கள் அந்நிய பாஷையிலே பேசுகிறவன் யாரோடு ரகசியங்களை பேசுகிறான் தேவனோடு ரகசியங்களை பேசுகிறான் அவர்கள் தேவனோட பேச ஆரம்பித்த தேவனோட பேசிவிட்டு உலகத்தோட பேச ஆரம்பித்தார்கள் எழுப்புதல் தீ பற்றி எரிய ஆரம்பித்தது சீசர்களுக்குள்ள இருந்தும் அதே ஜீவன் வெளிப்பட ஆரம்பித்தது இயேசுக்குள் என்ன ஜீவன் இருந்ததோ என்ன சுகமளிக்கிற வரம் என்ன அதிகாரம் என்ன ஞானம் என்ன பரிசுத்தம் இருந்ததோ அதே ஜீவன் இப்ப யாருக்குள்ள இருந்து வெளிப்பட ஆரம்பிக்கிறது சீசர்களுக்குள்ள இருந்து வெளிப்பட ஆரம்பிக்கிறது நல்ல கவனிங்க பழைய ஏற்பாட்டில் ஆண்டவர் ஊதுகிற போது அந்த ஜீவனை அனுப்புகிற போது ரொம்ப ஞானமா மெதுவா குனிந்து மனுஷனுடைய நாசியில் அந்த ஜீவ சுவாசத்தை என்ன பண்ணினாரா மெதுவாக அதை ஊதுனார் மெதுவாக அதை ஃப்ளோ பண்றார் இல்லை 
ரோஜ் பாருங்க தள்ளி நின்று மனுஷன் மேலே அப்படி ஃபூ அப்படின்னு ஊதி இருந்தான்னு வைங்க தலை கை காலெலாம் தனித்தனியாக என்ன பண்ணிட்டு போயிருந்துருக்கோம் எல்லாம் பிச்சுட்டு போயிருக்கோம் இல்லை அதனால மெதுவாக குனிந்து என்ன பண்ணா மெதுவாக அந்த ஜீவ காற்ற ஊதுனார் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டில் ஜீவ காற்ற ஊதுகிற போது ஜீவ காற்ற அனுப்புகிற போது பரலோகம் சாவாதானமாக அனுப்பி வைக்கல ஏன்னா பரலோகம் காற்று கொண்டிருந்தது மனுக்குளம் இழந்த ஜீவனை மனுக்குளம் இழந்த ஜீவனை எப்போ திரும்ப உள்ள வைக்கலாம் மனுஷனுக்கு எப்போ ஜீவனை கொடுக்கலான்னு பரலோகம் காத்து கொண்டிருந்தது ஒரு வருஷம் அல்ல ரெண்டு வருஷம் அல்ல ஏறக்குறைய நாலாயிரம் ஆண்டு காலம் காத்து கொண்டு செய்து நாலாயிரம் ஆண்டு காலம் காத்து கொண்டிருந்தது அந்த வேலை வந்தபோது பரலோக ஜீவனை சாதாரணமாக அனுப்பி வைக்கல அது பலத்த காற்றாய் ஜீவனை அனுப்ப ஆரம்பித்தது இப்ப பழைய ஏற்பாட்டுக்கும் புதிய ஏற்பாட்டுக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் பழைய ஏற்பாட்டில் ஆதாம் தேவனோட பேசினான் இல்லையா ஜீவன் வந்த உடனே தேவனோட பேசினா <laughs> தேவனோடு சொந்த பாஷையில பேசினா சீஷர்கள் தேவனோடு அந்நிய பாஷையில பேசினார்கள் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அந்நிய பாஷையில ஜபிக்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு ஜீவனுள்ள வாழ்வை பார்க்க முடியும் என்ன உள்ள வாழ்வை பார்க்க முடியும் ஜீவனுள்ள வாழ்வை பார்க்க முடியும் சரி எனக்கு நேரம் இல்லை நான் வேக வேகமாக வர்றேன் ஏன் ஜனங்கள் அந்நிய பாஷையிலே பேச தயங்குகிறார்கள் ஏன் ஜனங்கள் அந்நிய பாஷையிலே பேச தயங்குகிறார்கள் ஏன் தயங்குகிறாங்கன்னா ஆக்சுவலாக அது அந்நிய பாஷைன்னு சொல்றதே தவறு நீங்க புதிய ஏற்பாட்டை புதிய ஏற்பாடு அது கிரீக்க கிரேக்க பாஷையில் இருக்கு இல்லையா அதை எபிரேய பாஷைக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த எபிரேய பாஷைக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ண அந்த இடத்துங்கள்லாம் நீங்கள் வாச்சிங்கன்னா அந்நிய பாஷை அப்படிங்கிற இடத்த நீங்கள் வாச்சிங்கன்னா என்ன எழுது என்ன மொழிபெயர்த்திருப்பாங்கன்னா லெஷோன் ஈஷ் என்று மொழிபெயர்த்திருப்பாங்க லெஷோன் ஆங்கிலத்தில் ஸ்பெல் பண்ணி காட்டுறேன் எல் இஎஸ்ஹெச்ஓஎன் எல் இஎஸ்ஹெச்ஓஎன் லெஷோன் அடுத்த வார்த்தை ஈஷ் ஒய்ஐஇஎஸ்ஹெச் ஒய்ஐஇஎஸ்ஹெச் ஈஷ் லெஷோன் ஈஷ் என்று சொல்லுவாங்க லெஷோன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பாஷைன்னு அர்த்தம் ஈஷ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அக்கினி அப்படின்னு அர்த்தம் லெஷோன் ஈஷ்னா என்ன அர்த்தம்னா அக்கினி பாஷைன்னு அர்த்தம் சொல்லுங்க என்ன பாஷை நம்ம தான் அதை அந்நிய பாஷை அந்நிய பாஷைன்னு சொல்லி சொல்லியே நமக்கு என்னவாவே போயிடுச்சு அது அந்நியமாவே போயிடுச்சு அது அந்நிய பாஷை அல்ல என்ன பாஷை அது அக்கினி பாஷை சரியா நல்ல கேணி நல்ல கேணி நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அக்கினி பாஷையில பேசுகிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு ஜீவனுள்ள வாழ்வை பார்க்க முடியும் சத்ருவினுடைய மிக பெரிய தந்திரம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த கடைசி நாட்கள்ல நாம எந்த அளவுக்கு அந்நிய அக்கினி பாஷையில ஜபிக்கிறோமோ அக்கினி பாஷைனா என்ன அர்த்தம் எதை சொல்றேன் அந்நிய பாஷைய அக்கினி பாஷை எந்த அளவுக்கு ஜபிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு ஜீவன் வெளிப்பட ஆரம்பித்துவிடும் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் இருந்தது போல எழுப்புதல் பற்றி எரிய ஆரம்பித்துவிடும் இது நடக்க கூடாதுன்னா ஜனங்கள் எதுல பேசக்கூடாது அக்கினி பாஷையிலே பேசக்கூடாது இதுல எது இதுல யார் தெளிவா இருக்கிறாங்களோ இல்லையோ சத்துரு ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறான் நீங்க சபையினுடைய சரித்திரத்தை வாசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா 
வேறு எந்த உபதேசத்தை குழப்பினதை பார்க்கிலோ இந்த அந்நிய பாஷை கடுத்த அக்னி பாஷை கடுத்த உபதேசத்தை ரொம்ப குழப்புவான் ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் நீங்கள் அக்னி பாஷையில பேச பேச என்ன வெளிப்பட ஆரம்பித்து விடும் ஜீவன் வெளிப்பட ஆரம்பித்து விடும் மரணமும் ஜீவனும் எதுல இருக்கிறதா அப்ப உங்க ஜீவன் நீங்க அக்னி பாஷையில பேச பேச அது வெளிப்பட ஆரம்பித்து விடும் என்பது அவனுக்கு நல்லா தெரியும் இத புற ஜாதியார வச்சுலாம் அவன் தடுக்க முடியாது தடுக்க மாட்டான் அவங்க சொன்னா நம்ம கேட்க மாட்டோம் அதனால கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ள இருந்தே விசுவாசிகளுக்குள்ள இருந்தே சிலருடைய ஆவியை எழுப்பி இந்த அக்னி பாஷைக்கு ரோதமா ஏராளமான கலைகளை விதைக்கிறாங்க தாங்கள் அறியாதவைகளை குறித்து பிதற்றுகிறார்கள் இல்ல நான் ஒன்னு ஒன்னா வர்றேன் அதனால உங்களுடைய மைண்ட்ல நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கும் இன்னொரு நமக்கு ஒரு முக்கால் மணி நேரம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அரை மணி நேரம் இருக்கா எட்டு எட்டு ஆறு இன்னொரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் இருக்கு அதுக்குள்ளாக எவ்வளவு காரியங்களை நம்ம கிளாரிஃபை பண்ண முடியுமோ அவ்வளவு நம்ம பார்க்கலாம் சரியா இப்ப நல்ல கவனிங்க நல்ல கவனிங்க ஏன் ஜனங்கள் அக்னி பாஷையில பேச தயங்குகிறார்கள் முதல் காரியம் என்னன்னா அது என்ன பிரதர் எப்போ பார்த்தாலும் இப்படியே ஒரு உளரல் பேச்சு மாதிரி இருக்கு பிரதர் குளரல் பேச்சு மாதிரி இருக்கே பிரதர் இல்ல ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது அதை பேசுவதற்கு வெளியே பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் வெட்கமா இருக்கு ஷேமா இருக்கு பிரதர் இல்ல ஏசையா புஸ்தகம் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பதினொன்னு பனிரெண்டு வசனங்கள் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பிலையும் பிறகு பொது மொழிபெயர்ப்பிலையும் வாசிங்க பார்க்கலாம் ஏசையா புஸ்தகம் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பதினொன்னு பனிரெண்டு வசனங்கள் அவர் <laughs> அப்ப எதுனால பேசுவாராம் திருப்ப வாசிங்க திரும்ப வாசிங்க பரியாச உதடுகளின் உதடுகளினாலும் அந்நிய பாஷையினாலும் இந்த ஜனத்தோட பேசுவார் இதுவே நீங்கள் இழைத்தவனை இழைப்பார பண்ணத்தக்க இழைப்பார் இழைப்பாருதல் இதுவே ஆறுதல் என்று இதுவே ஆறுதல் என்று அவர்களோட அவர் சொன்னாலும் அவர்களோட அவர் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டோம் என்கிறார்கள் இந்த பரியாச உதடு குளர் அந்நிய பாஷை நம்ம கொஞ்சம் வழங்க மாட்டேங்குது இல்லையா இதே கொஞ்சம் கலோக்கியலா புரியும்படியா கொஞ்சம் பொது மொழிபெயர்ப்பில் வாசிங்க பார்க்கலாம் பொது மொழிபெயர்ப்பில் வாசிங்க மக்களுக்கு பாடம் கற்பிப்பார் ஆண்டவர் இம்மக்களுக்கு காரியங்களை கற்றுக் கொடுப்பார் பாடம் கற்பிப்பார் இதோ உள்ளது இலைப்பாற்றி இதோ உள்ளது இலைப்பாற்றி கலைத்தவன் இலைப்பாரட்டும் கலைத்தவன் இலைப்பாரட்டும் இதோ உள்ளது இலைப்பாற்றி என்று என்று அவர்களுக்கு சொன்னால் அவர்களுக்கு சொன்னால செவி கொடுக்க மாட்டார்கள் பிரதர் அது குளறிய பேச்சுதான் பிரதர் அது ஷாக்கா ராத்தா லாக்கா ராக்கா தான் அது குளறிய பேச்சு தான் ஆனா அந்த குளறிய பேச்சுக்குள்ளதான் கர்த்தர் ஜீவனை வைத்து வைத்திருக்கிறார் ஹலோயா எத்தனை பேர் அமீன் சொல்ல முடியும் இப்ப இப்ப இன்னொரு கேள்வி பிரதர் நீங்க நீங்க சொல்றது ஓகே பிரதர் அப்படியே கூட இருக்கட்டும் குளறிய பேச்சுன்னு கூட இருக்கட்டும் ஆனா ஏன் குளறிய பேச்சா அப்படி வைக்கணும் குளறிய பேச்சா ஏன் வைக்கணும் இல்லையா பேசுறதுக்கு வெளியே பேசுறதுக்கு ஷேமா இருக்கா இல்லையா ஏன் குளறிய பேச்சா வச்சார் ஏன் குளறிய பேச்சா வச்சார்னா நல்லா கவனிங்க ஆதாம சுயமா பேச விட்டார் தன் சொந்த பாஷையில பேச விட்டார் சொந்த பாஷையில பேசினதன் விளைவுதான் தேவையில்லாம சர்பத்துட்ட போய் பேசி ஆகாத சம்பாஷனை நல்லொழுக்கங்களை கெடுக்குங்கிற மாதிரி தேவையில்லாதத பேசி ஜீவனை இழந்து போனான் கர்த்தர் பார்த்தார் உன்னைய ஏற்கனவே சொந்தமா பேச விட்டதுனால தானே சுயமா பேச விட்டதுனால தானே ஜீவனை இழந்துட்ட இப்ப புதிய ஏற்பாட்டுல நீ ஜீவனை பெறுகிற போது அதை சொந்த பேச்சாக இல்லாமல் அதை குளறிய பேச்சாக மாற்றிவிட்டார் இப்ப நீ சுயமா பேச முடியாது நீ யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்து பேசு சத்தமா சொல்லுங்க 
ஆவியானவருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்து பேசு நல்லா கவனிங்க இது ஆவியானவருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்து பேசுகிற காரியம் இது அறிவில் யோசிக்கிறவனுக்கு விளங்காது யாருக்கு விளங்காது அறிவில் யோசிக்கிறான் பாருங்க ஆவிக்குரிய அனுபவம்னா என்னன்னே தெரியாம இருக்கிறான் பாருங்க அவனுக்கு நீங்க இதை எவ்வளவு விளக்கி சொன்னாலும் இது என்ன செய்யாது விளங்காது இல்ல நீங்க அறிவுல பைபிள படிச்சீங்கன்னா எதுவுமே விளங்காது உங்களுக்கு செங்கடல் பழந்துச்சா அது எப்படி பழக்கம் செங்கடல் எங்க பழக்கம் தண்ணி பழக்குமா யோர்தான் குவியல நினைச்சா தண்ணி ததும்பி தானங்க நிக்கும் குவியல அப்படிங்க நிக்கும் அறிவுல யோசிச்சா இது என்ன செய்யாது விளங்காது இல்லையா நீங்க சில பேர் இதை இதை நிறைய கேள்வி பண்றாங்க நிறைய நக்கல் பண்றாங்க அதாவது நல்லா யோசிச்சுங்க எப்போதுமே ஆண்டர் பார்த்தீங்கன்னா பரிசேர் சரிசேர் கல்லறிய வந்தான்னா கடந்து போவாராம் சொல்லுங்க என்ன செய்வாரா இது மாதிரி ஆட்கள் பேசுறதெல்லாம் நம்ம காதலே வாங்கக்கூடாது அவனுக்கு அவனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்து பதில் சொல்லி அவனை பெரிய ஆள் ஆக்கி விட்டுறக்கூடாது நான் நான் வந்து ஆல்டரில் நிற்கிறதுனால ரொம்ப நமக்கு ரொம்ப ஞா க கவனமாக பேசுகிறேன் ஏன்னா இது மாதிரி ஆட்களுக்கெல்லாம் என்ன செஞ்சிடக்கூடாது நீங்கள் பதிலே பேசாதீங்க நீங்கள் விளக்கி சொன்னாலும் அவனுக்கு விளங்காது ஆவிக்குரியவன் ச ஆவிக்குரியவைகளை நிதானித்து அறி பேசுகிறான் அறிகிறான் இல்லையா ஆனால் ஆவிக்குரியவனா இல்லாதவன் இருக்கான் பாருங்கள் ஸ்பிரிட்டே உள்ளே இல்லை தேவனுடைய காரியம்னா என்ன இப்போ பேருக்கு போனங்க ரொம்ப ப்ரசன்ஸாக இருந்துச்சுங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் பிரசன்ஸா அது எப்படி இருந்துச்சு பிரசனமா அது எப்படி பாத்தியா நீனு அப்படின்னு கேட்க முடியுமா அதை யாருக்குதான் தெரியும் அது அந்த பிரசன்ஸ யாருதான் ஃபீல் பண்ண முடியும் ஆவிக்குரியவர்கள் அந்த அபிஷேகத்தின் நிறைவுல இருக்கிறவங்களால அதை என்ன செய்ய முடியும் ஃபீல் பண்ண முடியும் அதை போய் நீங்க பிரசனம்னு ஒருத்தர் சொல்லி பாருங்க அவனுக்கு ஏதாவது விளங்குமா விளங்க இல்ல அப்ப எப்போதுமே இது இப்படிதான் சரீர பிரகாணமானவன் மாம்சத்துக்குரியவன் ஆவிக்குரியவனை உபத்திரவப்படுத்துகிறானா இது ஆதி காலத்துல இருந்து அப்படிதான் நடக்குது அதனால இந்த மாம்சத்துக்குரியவர்களா யோசிக்கிறவங்களுக்கு இது என்ன செய்யாது புரியாது விளங்க இல்ல அதனால இது ஆவியானவருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்து பேசுறது அதனால நீங்க அவங்களுக்கு போய் இல்ல இது இப்படிதான் பேசணும் அப்படிதான் பேசணும் இது ஆவிக்குரிய அதெல்லாம் நீங்க விளக்கி சொல்லாதீங்க விளக்கி சொன்னாலும் அவனுக்கு என்ன செய்யாது மண்டையில ஏற போறது கிடையாது அது யாருடைய ப பகுதினா அது ஆவியார் அதை அவர் பார்த்துக்குவார் சரியா நம்முடைய வேலை கிடையாது எத்தனை பேர் ஆமையின்னு சொல்ல முடியும் சரி இப்போ அதனால தான் சொந்த பேச்சா இல்லாமல் அதை குளறிய பேச்சாக வைத்து விட்டால் ஆவியானவருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்து பேசுறீங்க எத்தனை பேர் ஆமையின்னு சொல்ல முடியும் எத்தனை பேர் ஆமையின்னு சொல்ல முடியும் சரி இப்போ கவனி அடுத்து அது என்ன நீங்க ஒரே வார்த்தையை திருப்பி திருப்பி பேசுறீங்க ஷாக்கா டாத்தா ஷாக்கா டாத்தான்னு ஒரே வார்த்தையை திரும்ப திரும்ப இங்க பாருங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிலாம் காட்டுறான் இங்க பாருங்க ஒரே வார்த்தையை திருப்பி திருப்பி பேசுறான் இல்ல ஜோனத்தான் மிச்சல் என்கிற ஒரு தேவ மனிதர் ஒரு யூதர் ரபி அவங்க அப்பா அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணார் இப்போ அவர் அதை மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் ஜோனத்தான் மிச்சல் என்று சொல்லுவார்கள் ஜே எம் என் டி என்று சொல்லுவார்கள் ஜோனத்தான் மிச்சல் நியூஸ் நியூ டெஸ்டமெண்ட் என்று சொல்லுவாங்க ரொம்ப நல்ல ஒரு ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு அப்போஸ்தில் ரெண்டு நாளை அதில் வாசிங்க பார்க்கலாம் நேரடியாக அதிலே வாசிருங்க நமக்கு நேரம் இல்லை வாசிங்க பார்க்கலாம் அப்போஸ்தில் ரெண்டு நாளை வாசிங்க பார்க்கலாம் and then and then they all were filled with the consecrated breath effect and then they all were filled with the consecrated breath effect abadina enna arthona and the parishuddha jeeva swasathnale endha parishuddha aadiyagamathile oodapattathu paarunga aadam mele adhe parishuddha jeeva swasathnale avargal ellarum nerappapattargal ah or the holy spirit alladhu அந்த பரிசுத்த ஜீவ சுவாசத்துக்கு வேற என்னன்னு பேர் சொல்லலாம் வேற யாருன்னு சொல்லலாம் ஆவியானவர் என்று சொல்லலாம் அல்லது ஒரு தனிப்பட்ட மனப்பான்மை என்றும் சொல்லலாம் and they started avargal aarambithargal or began alladhu thuvakkinargal to continuously to continuously or repeatedly or repeatedly speak in different tongues or languages to continuously or repeatedly to continuously or repeatedly illa continuously na enna artham todarchiya repeatedly na enna artham thirumba thirumba ipa பேதுரு அக்கினி பாஷை வரத்தை பெறுகிறார் என்று சொன்னால் எடுத்த உடனே சரளமாலாம் பேசல 
ஒன்று ரெண்டு வார்த்தைகள் கொடுக்கப்படுகிறது அதை பெற்றுக்கொண்டு பேச ஆரம்பிக்கிறார் தொடர்ச்சியாக பேச ஆரம்பிக்கிறார் திரும்ப திரும்ப பேச ஆரம்பிக்கிறார் தொடர்ச்சியாக பேச ஆரம்பிக்கிறார் திரும்ப திரும்ப பேச ஆரம்பிக்கிறார் தொடர்ச்சியாக பேச ஆரம்பிக்கிறார் திரும்ப திரும்ப பேச ஆரம்பிக்கிறார் ஐயா நான் கேட்குறேன் அதில் என்ன தவறு இருக்கிறது ஐயா அது கொடுக்கப்பட்டதே திரும்ப திரும்ப பேசும்படியாகத்தான் கொடுக்கவே பட்டிருக்கிறது நீங்களும் நானும் இல்ல இது சும்மா இல்ல இது ஏதோ பொய்யான காரியம் இல்ல உலகத்துல எத்தனை எத்தனையோ பரிசுத்தவான்கள் லட்சக்கணக்கான பரிசுத்தவான்கள் அக்கினி பாஷையிலே ஜபிக்கிறார்கள் தொடர்ச்சியா பேசுறாங்க திரும்ப திரும்ப தான் பேசுறாங்க அது கொடுக்கப்பட்ட விதமே அப்படிதான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க இல்ல பிரதர் அது கொடுக்கப்பட்ட விதமே அப்படிதான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை திரும்ப திரும்ப தான் பேசணும் நல்ல கவனிங்க நல்ல கவனி அதாவது ஒரு மொழி இருக்குன்னு வச்சுக்கிறங்க ஒரு பாஷை இருக்குன்னு வச்சுக்கிறங்க அத நீங்க பேசுகிற போது எப்படி ஆரம்பிக்கிறோம் முதல்ல எப்படி மொழியை கற்றுக்கொள்றோம் முதல்ல ஒன்று ரெண்டு வார்த்தைகள் பேசுகிறோம் அதுக்கப்புறம் பல வார்த்தைகள் பேசுகிறோம் அடுத்து வாக்கியங்களாக பேசுகிறோம் அடுத்து நல்ல புலமை பெற்று பேசுகிறோம் அதுக்கு பிறகு தான் மற்றவர்கள் பேசுகிறத மொழிபெயர்க்கிறோம் இல்லை அதே போல் அக்கினி பாஷை வரமும் எப்படி இருக்குன்னா முதலாவது ஒன்று ரெண்டு வார்த்தைகள் வரும் சீக்கிரமாக எழுதுகிறவங்க எழுதி கொள்ளுங்கள் மற்றவங்க நினைவு வச்சுக்கிறோங்க முதல்ல ஒன்று ரெண்டு வார்த்தைகள் வரும் சொல்லுங்கள் முதல்ல எப்படி வரும் ஒன்று ரெண்டு வார்த்தைகள் வரும் அடுத்து பல வார்த்தைகள் உங்களுக்கு சேர்ந்து வர ஆரம்பிக்கும் அடுத்து வார்த்தைகள் எல்லாம் சேர்ந்து வாக்கியங்களாக உருவெடுக்க ஆரம்பிக்கும் சிலர் பேசுறத பார்த்துருக்கீங்களா சென்டென்ஸ் மேக்கிங்கா பேசுவாங்க பல மணி நேரம் பேசுனவங்க சென்டென்ஸ் மேக்கிங்கா பேசுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா வாக்கிய அமைப்போட பேசுவாங்க அப்ப வார்த்தை வருகிறது பல வார்த்தைகள் வருகிறது வார்த்தைகள் எல்லாம் சேர்ந்து வாக்கியங்களாக உருவெடுக்கிறது அதை நீங்க தொடர்ச்சியா பேச 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 நீங்க அதுல அதுல நல்ல அது ஒரு அதுக்கு வாக்கியங்களுக்கு அப்புறம் நல்ல ஒரு மொழியாக அது உருவெடுக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு பிறகு நீங்க பேசுற அந்த மொழியில லாங்குவேஜ்ல நல்ல புலமை பெற ஆரம்பிப்பீங்க ஃப்ளூயன்சியா பேச ஆரம்பிப்பீங்க பிறகுதான் நீங்க மற்றவர்கள் பேசுறத வியாக்கியானம் சொல்ல ஐ மீன் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியும் திருப்பி சொல்றேன் வார்த்தைகள் வருது பல வார்த்தைகள் வர ஆரம்பிக்குது வாக்கியங்கள் ஆகுது மொழி ஆகுது அதுக்கு பிறகு அந்த மொழியில நல்ல ஃப்ளூயன்சி கிடைக்குது பிறகு நீங்க பேசுறது அர்த்தம் உங்களுக்கு விளங்க ஆரம்பிக்கும் பிறகு மற்றவர்கள் பேசுறத உங்களால் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியும் வியாக்கியானம் சொல்ல முடியும் சரியா இப்ப கவனி இப்ப கவனி சில பேர் என்ன சொல்றதுன்னா அது அது பவுல் சொல்லியிருக்கிறாரு வியாக்கியானம் பண்ணாம பேசக்கூடாது நல்ல கவனிங்க நல்ல கவனிங்க சபையில் அதாவது பவுல் சொல்லியிருக்கிறாரு சபையில் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லி நல்ல கவனிங்க பவுல் சபையில் பேச வேணான்னு சொல்லலை சபையில் பேசுங்க பேசுனா அதுக்கு என்ன சொல்லிருங்கன்னு தான் சொன்னார் வியாக்கியானம் சொல்லிருங்கன்னு சொன்னார் இப்போ நான் கேட்குறேன் நீங்கள் பேசி 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 பழக பழக தான் நீங்கள் என்ன வரத்துக்கு போவீங்கன்னா வியாக்கியான வரத்துக்கு போவீங்க நான் கேட்குறேன் ஒரு மொழியை நீங்கள் பேசியே பழகலைனா வியாக்கியான வரம் எப்படி கிடைக்கும் நீங்கள் ஆங்கிலத்தை படிக்கணும்னா எழுத்து படிக்கணும் வார்த்தைகள் படிக்கணும் சென்டென்ஸ் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அது லாங்குவேஜாக உருவெடுத்துரும் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் அதில் அதில் நல்ல ஃப்ளூயன்ட்லியாக நீங்கள் பேசுவீங்க அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியும் நான் கேட்குறேன் நீங்கள் பேசியே பழகலைனா எப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுகிற அந்த அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் எப்படி மூவ் ஆக முடியும்னு நினைக்கிறீங்க ஆ வியாக்கியானம் இல்லாமல் பேசக்கூடாதுன்னு பவுல் சொல்லியிருக்காரு நான் கேட்குறேன் நான் கேட்குறேன் இன்னும் இன்னும் சிலர் ஆ சபையில் பேசக்கூடாதுன்னு பவுல் சொல்லியிருக்கிறார் நான் கேட்குறேன் அந்த மேல் வீட்டறையில் எத்தனை பேர் கூடி இருந்தாங்க சீக்கிரம் எனக்கு பதில் சொல்லுங்கள் நேரம் இல்லை எத்தனை பேர் கூடி இருந்தாங்க நூற்றி இருபது விசுவாசிகள் கூடுனா என்னன்னு பேர் மொத மொத பேசுனதே சபையில் தாங்க மொத முதல்ல அந்நி அந்நிய பாஷையில் பேசுனதே அக்னி பாஷையில் பேசுனதே எங்கே தானா சபையில் தானா ஆனால் இன்றைக்கி சபையில் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்கிறான் எவ்வளவு வஞ்சகன் பாருங்க சாத்தானின் தூதனாகவே இருந்து பேசுறான் பாருங்க நான் நிரூபிக்கிறேன் இன்னும் வேதத்தில் வரிசையா வர்றேன் சபா பேசக்கூடாது இன்னைக்கு அக்கினி பாஷையில பேசாமல் நிறுத்தின சபைகளுடைய நிலைமை இன்னைக்கு என்ன தெரியுமா ஃப்ரண்ட் லைன் சர்ச்சஸ் என்று சொல்லப்படுகிற சபைகள் அக்கினி பாஷையில பேசவே மாட்டாங்க ஆவியான அபிஷேகத்தை குறித்து பேசவே மாட்டாங்க அதனுடைய நிலைமை இன்னைக்கு என்ன தெரியுமா ஜீவனே இல்லாமல் இருக்கிறது 
விக்கிரக ஆராதனை உள்ள வந்துருச்சு கமிட்டி உள்ள வந்துருச்சு ஏராளமான காரியங்கள் அடி தட்டி சண்டை போலீஸ் வெட்டு கு எல்லாம் உள்ள இருக்கு இல்ல காரணம் என்ன ஜீவன் இல்ல ஏ நீ அக்கினி பாஷையில பேசுகிறது இல்ல உங்களுக்கு தெரியுமா எனக்கு தெரிந்த கத்தோலிக்க போத பிரீஸ்டுமார்கள் கத்தோலிக்க என்ன சொல்றது ஃபாதர்ஸ் குருமார்கள் இன்னைக்கு அக்கினி பாஷையில பேசுறாங்க ஐ கேன் ப்ரூவ் ஒரு விஷ ஒரு ஒரு பெரிய ஸ்ரைன் சர்ச்சு கூட இல்லை ஸ்ரைன் ஸ்ரைன்னா தெரியுமா ஒரு ஒரு திருத்தலம்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஒரு மறை மாவட்ட அளவில் பெரிய இடமா இருக்கிற ஒரு 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 ஸ்ரைன் அதில் இருக்கிற ஃபாதர் என்கிட்ட பேசுகிறார் பிரதர் நான் கொஞ்ச நாளாக ஒரு மாதிரி பேசிகிட்டே இருந்தேன் பிரதர் என்னை அறியாமல் அந்த பேச்சு வந்துகிட்டே இருந்துச்சு பிரதர் எனக்கு பயமாகவும் இருந்துச்சு என்ன எப்படி ஓலறிக்கிட்டே இருக்கிறோன்னு அப்போ தான் எங்களுடைய எங்கள் மதர் சுப்பீரியர் என்னை பார்த்து சொன்னாங்க அவங்க அபிஷேகம் பெற்றவங்க அவங்க சொன்னாங்க ஃபாதர் நீங்கள் பேசுறதுக்கு சபையில சபையில பேசக்கூடாதுன்னு பவுல் அன்னைக்கு எதற்கு சொன்னார்னா அன்னைக்கு பவுல் சொல்றாரு அன்னைக்கு ஏன் சொல்றாருன்னா அப்பதான் சபை ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கு இல்ல புது 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 ஆட்கள் நிறைய உள்ள வர்றாங்க அப்ப அவங்களுக்கு அந்நிய பாஷையை குறித்து எதுவும் தெரியாது நீங்க இப்படி உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு புரியாது இல்ல இப்ப டிஜி சங்கிள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க அறையில் மணிக்கணக்காக அந்நிய பாஷையில் ஜோம் பண்ணுவாங்க ஆனால் பொதுக்கூட்டத்தில் வந்து பேச மாட்டாங்க ஏன் பொதுக்கூட்டத்தில் நிறைய ஹின் புறச்சாதி ஜனங்கள் புற மதஸ்தார் வருவாங்க அவங்களுக்கு அது தெரியாதுங்கிறதுனால அது ஞானம் அது சரி ஆனால் இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது இன்னைக்கு நம்ம இங்கே ஒரு ஐநூறு அறநூறு பேர் இருக்கிறோன்னு சொன்னால் இன்னைக்கு பெரும்பகுதி ஜனங்களுக்கு எதை குறித்து தெரியும் நல்லாவே அந்நிய பாஷையை குறித்து தெரியும் அன்னைக்கு உள்ளதை இன்னைக்கு எடுத்துக்கிட்டு சபை பேசக்கூடாது சபை நான் சொல்கிறேன் சபை பேசக்கூடாதுன்னா ஆவியானவர் அந்த நூற்றி இருபது பேரை சபையாக வச்சு அபிஷேகம் பண்ணியிருக்க கூடாது தனித்தனியாக வச்சு அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கணும் ஆ நீ சபையாக பேசாத தனியாக வீட்டில் போய் பேசு அப்போ ஏன் ஆவியானவர் சபையாக வச்சு அபிஷேகம் பண்ணார் தனித்தனியாக பேசுகிற நீ தனியாக வீட்டுக்கு போப்பா அங்கே உன்னை அபிஷேகிக்கிறேன் யோ நீ வீட்டுக்கு போ எல்லோரும் வீட்டுக்கு போ அங்கங்கே நான் அபிஷேகம் பண்ணுறேன் சபையாக உட்காராத சபையில் பேசக்கூடாது போ அப்படின்னு அன்னைக்கே சொல்லியிருக்கணுமா வேணாமா எப்படி எல்லாம் நம்மளை வஞ்சிக்கிறான் பாருங்க சத்துரு இன்னும் சிலர் வியாக்கியானம் பண்ணாம நான் கேட்கிறேன் அன்னைக்கு நூற்றி இருபது பேசினப்ப யாரு வியாக்கியானம் பண்ணா நூற்றி இருபது பேசினாங்கல்ல அந்நிய பாஷையில யாராவது எழுதுன்னு வியாக்கியானம் பண்ணாங்களா யாருமே வியாக்கியானம் பண்ணல அப்ப இன்னைக்கு மட்டும் ஏன் உனக்கு வியாக்கியானம் தேவைப்படுது நான் வரிசையா வர்றேன் ஒவ்வொரு சந்தேகமா இல்ல எப்படி எல்லாம் சத்துரு நம்மளை நம்மளை வஞ்சிக்கிற மாதிரி இந்த அந்த வசனம் எஸ் இருபத்தி எட்டு பதினொன்னு பன்னிரெண்டு திருப்பி வாசிங்களே திருப்பி வாசிங்களே பரியாச உதடுகளினாலும் அந்நிய பாஷையினாலும் இந்த ஜனத்தோட பேசுவார் இதுவே நீங்கள் இலைத்தவனை இலைப்பார பண்ணத்தக்க இலைப்பாறுதல் இதுவே ஆறுதல் என்று இதுவே நீங்கள் இழைத்தவனை இழைப்பார பண்ணத்தக்க இழைப்பாறுதல் இதுவும் இழைப்பாறுதல் இருக்கா இதுவே இழைப்பாறுதல் இருக்கா சத்தமா சொல்லுங்க இதுவே ஆறுதல் என்று சொன்னாலும் என்ன செய்ய மாட்டோம் என்கிறார்களாம் கேட்க மாட்டோம் கேட்க மாட்டோம் என்கிறார்கள் கேட்காத ஆட்களை விட்டுருங்க கேட்காத ஆள்கிட்ட போய் போராடாதீங்க கல்லறிய வந்தா கடந்து போங்க சொல்லுங்க கல்லறிய வந்தா என்ன செய்யுங்க கடசு கடந்து போனார் இல்ல கல்லறிய வந்துட்டாங்கன்னா என்ன செஞ்சிடுவாரு அப்படின்னு கடந்து போயிட்டே இருப்பார் இந்த இந்த ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஃபார்சிஸ் இருக்கு பாருங்க பரிசேய ஆவி எங்களுக்கு ஒரு ஒரு ட்ரைனிங்கே கொடுப்பாங்க ஹவு டு ஹேண்டில் த த ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஃபார்சிஸ் எப்படி இந்த பரிசேய ஆவியை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படின்னு என்ன செய்வாங்க ஒரு ட்ரைனிங்கே கொடுப்பாங்க இந்த பரிசேய ஆவி ரெண்டு காலங்களில் தான் வெளிப்படும் இயேசு எப்போ வெளிப்படுகிறாரோ அப்போ இந்த பரிசேய ஆவி வந்துடும் ஆதாம் காலத்திலேருந்து பாருங்கள் பரிசேயர்கள் இருந்தாங்களா பரிசேய ஸ்பிரிட் இருந்துச்சா எல்லாத்துக்கும் எதிர்ப்பு சொல்லுவான் எல்லாத்தையும் குழப்புவான் ஆதாம் காலத்திலேருந்து மோசை காலம் தாவீது காலம் ஒரு பய வரல பாருங்கள் பரிசையின் எவனோ ஆனா இயேசு வெளிப்படும் போது யார் வந்துட்டான் பரிசேன் அதே போல இரண்டாம் வருகை சமீபமா இருக்கு இயேசு வெளிப்பட போகிறதுனாலதான் இன்னைக்கு நிறைய பரிசே ஆவிகள் வெளியே வர ஆரம்பிக்கிறது 
எல்லாத்தையும் விமர்சிக்கிறது எல்லாத்தையும் கேள்வி பண்றது எல்லாத்தையும் கிண்டல் பண்றது ஏன் அந்த ஸ்பிரிட் ஆஃப் பார்சிஸ் ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் அங்கீகரிச்சார் பாவிகளை வேசிகளை கூட என்ன செஞ்சாராம் அவர் அரவணைத்து கொண்ட அதாவது அவங்கள கூட மன்னிச்சு ஏற்றுக்கொண்டார் இல்லையா ஆனா இந்த பரிசேர்களை மட்டும் வெரைட்டி வெரைட்டி அடிப்பார் எந்த இடத்துலயும் சேர்க்கவே மாட்டார் பாத்திருக்கீங்களா வெரைட்டி வெரைட்டி அடிப்பார் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் பார்சிஸ் உங்க கணவனோ மனைவியோ இந்த மாதிரி ஸ்பிரிட் ஆஃப் பார்சிஸ்ல இருந்தா சொல்லுங்க இட் இஸ் வெரி டேஞ்சர் அது வந்து வெறி அது அது வந்து நீங்க 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 ராஜ்யத்தினுடைய எந்த காரியத்திலுமே பங்கெடுத்து கொள்ள முடியாம போயிடும் எல்லாத்தையும் விமர்சிக்கிறது எல்லாத்தையும் கமெண்ட் அடிக்கிறது எல்லாத்தையும் கேள்வி செய்யறது எல்லாத்தையும் குறை சொல்லிட்டே இருக்கிறது த ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஃபார்சிஸ் இல்ல சரி நல்ல கவனி இதுவே இழைப்பாறுதல் இதுவே ஆறுதல் என்று சொன்னாலும் கேட்க மாட்டோம் என்கிறார்கள் இல்ல சரி இப்ப கவனி இப்ப கவனி இன்னும் சிலர் சொல்றது முக்கியமான ஒண்ணு அவங்க எல்லாம் பேசுனது மொழி நீ பேசுறது மொழியா இதான் கேள்வி அவங்க கேட்கறது என்னது அவங்க எல்லாம் பேசுனது என்னது ஒரு மொழி நீங்க பேசுறது மொழியா அப்ப சில இரண்டாவது அதிகாரம் ஆறுல இருந்து பதினொன்னு அந்த சத்தம் உண்டான போது அந்த சத்தம் உண்டான போது பேசுகிறதை அவரவர்கள் கேட்டபடியினாலே கலக்கமடைந்தார்கள் கலக்கமடைந்தார்கள் எல்லாரும் பிரமித்து ஆச்சரியப்பட்டு பிரமித்து ஆச்சரியப்பட்டு ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து இதோ பேசுகிற இவர்கள் எல்லாரும் பேசுகிற இவர்கள் எல்லாரும் நல்ல கவனிங்க பேசுகிறவர்கள் அந்நிய பாஷையில பேசுகிறவர்கள் தனியாக நிற்கிறார்கள் அதை கேட்கிறவர்கள் தனியாக நிற்கிறார்கள் கவனிங்க ஒரு பக்கம் இருக்கிறாங்க ஒரு பக்கம் இருக்கிறாங்க சரியா ஸ்பீக்கர் நூத்தி இருபது பேர் அந்நிய பாஷையில பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அங்க கூடி வந்த திரளான ஜனங்கள் ஹியரர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இப்ப அவங்க என்ன சொல்றாங்க வாசிங்க ஆ எல்லோரும் பிரமித்து ஆச்சரியப்பட்டு ஆச்சரியப்பட்டு ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து இதோ பேசுகிற இவர்கள் எல்லாம் இவர்கள் எல்லாரும் கலிலேயர் அல்லவா அப்படி இருக்க நம்மில் அவரவர்களுடைய ஜென்ம பாஷைகளிலே இவர்கள் பேச கேட்கிறோமே இது எப்படி எப்படி பார்த்தரும் பார்த்தரும் மேதரும் ஒண்ணு பார்த்தரும் ரெண்டு மேதரும் ஏலாமித்தரும் மூணாவது ஏலாமித்தரும் மெசபத்தோமியா நாலாவது மெசபத்தோமியா யூதேயா அஞ்சாவது யூதேயா கப்பதோக்கியா ஆறு கப்பத்தோக்கியா பொந்து ஏழு பொந்து ஆசியா எட்டு ஆசியா பிரிக்கியா ஒன்னு ஒன்பது பிரிக்கியா பம்பிலியா பம்பிலியா பத்து பாஷைகளில் <laughs> நாம் நம்முடைய பாஷைகளிலே இவர்கள் தேவனுடைய மகத்துவங்களை பேச கேட்கிறோமே இவர்கள் தேவனுடைய மகத்துவங்களை பேச சத்தமா சொல்லுங்க பேச சத்தமா சொல்லுங்க பேச நூத்தி இருபது பேரு பதினாறு சிலர் பதினாறு சொல்லுவாங்க சிலர் பதினேழு சொல்லுவாங்க பதினேழு எடுத்துக்கிறோம் நூற்றி இருபது பேரு எத்தனை பாஷைகள்ல பேசுறாங்க பதினேழு பாஷைகள் சொல்லுங்க நூத்தி இருபது பேர் எத்தனை பாஷைகள் பேசுறாங்க ஏறக்குறைய ஒரே பாஷையில அங்க இருக்கிற ஏழு பேர் ஒரு பாஷையில பேசுறாங்க நூத்தி இருபது பேர் பேசுறாங்க இல்லையா சீசர்கள் அதுல ஏழு ஏழு பேர் ஏழு பேர் ஒரு பாஷை இன்னொரு ஏழு பேர் ஒரு பாஷை இன்னொரு ஏழு பேர் பாஷை இன்னொரு ஏழு பேர் அப்ப குறைஞ்சது ஒரு ஒரு மொழிய எத்தனை பேர் பேசி இருக்கிறாங்க அங்க சத்தமா சொல்லுங்க அப்ப அந்த ஏழு பேர் பேசுறதும் எப்படிதான் இருந்திருக்கும் ஒரே மாதிரி நான் சொல்றது சரிதானா இப்ப ஏழு பேர் பேசுறது எப்படி இருக்கு ஒரே மாதிரி அடுத்த ஏழு பேர் பேசுறது எப்படி இருக்கு ஒரே மாதிரி அடுத்த ஏழு பேர் பேசுறது எப்படி இருக்கு சரி இப்ப நல்ல கவனி நல்ல கவனி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நான் விலைக்கு சொல்றேன் பேதரு பேசுறார் உங்களுக்கு புரியறதுக்கா இப்படி சொல்றேன் கப்ப தொக்கியா பொந்து பிளிப்புனா உங்களுக்கு விளங்காது பேதரு இப்ப மலையாளத்துல பேசுறாருன்னு வச்சுக்கிறோம் சொல்லுங்க பேதரு என்ன மொழியில பேசுறாரு மலையாளத்துல பிலிப்பு பிலிப்பு கன்னடத்துல பேசுறார் சொல்லுங்க பிலிப்பு எதுல பேசுறாரு ஆனா நல்ல கவனிங்க பேசுகிற பேதருவுக்கு தெரியாது தான் பேசுவது மலையாளம் என்று 
பேசுகிற பிலிப்புக்கு தெரியாது தான் பேசுகிறது கன்னடம் என்று ஆனா அந்த பாஷை தெரிந்தவர்கள் எது எல்லாருக்கும் எல்லா பாஷையும் தெரியாது பேதரு பேசுற மலையாளம் தெரிஞ்சாலும் யாராவது அங்க நின்னா அதை கேட்டுக்கிட்டு நின்னா சொல்லுங்க யாரு என்னன்னா அதை கேட்கிறவன்ல யாராவது மலையாளம் தெரிஞ்சவன்னா அவனுக்கு வேணா தெரியும் இவங்க பேசுறது என்ன மொழி மலையாளம்னு ஆனா பேசுகிற உங்களுக்கோ எனக்கோ என்ன மொழியில பேசுறோன்னு ஆவியானவர் ஒரு நாளும் சொல்ல மாட்டாரு இந்த உலகத்துல மூவாயிரம் மொழிகள் பேசிட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரம் மொழிகள் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க இப்ப மூவாயிரம் மொழிகள் அழிஞ்சிருச்சு ஏறக்குறைய ஐயாயிரம் மொழிகள் மொத்தம் எத்தனை மொழிகள் இதுவரைக்கும் ஐயாயிரம் மொழிகள் நான் சொல்றேன் இந்த ஐயாயிரம் மொழிகள்ல ஏதோ ஒரு பாஷைய கர்த்தர் உங்க நாவில வைத்து வைத்திருப்பா உங்களுக்கு தெரியாது அது அமேசான் காடுகள்ல இருக்கிற யாருடைய மொழியாகவா இருக்கலாம் ஆப்பிரிக்க காடுகள்ல இருக்கிறவங்க யாருடைய ஒரு ஒரு பழங்குடி மக்களுடைய மொழியா இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு பாஷைய கத்தர் உங்க நாவில வச்சிருக்கலாம் ஆனா என்ன பாஷைன்னு ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்ல மாட்டாரு அத சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல இப்ப நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நீங்க பேசுறது நீங்க பேசுறது அரபி பாஷைன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கிறீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அரபி கற்றுக்கொள்ளுவீங்க நீங்க பேசுற அந்நிய பாஷை அரபின்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கிறீங்க நீங்க எதை கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பிப்பீங்க முதல்ல அரபியை கற்றுக்கொள்வோம் கூகுள்ல அரபியை தட்டி பார்ப்போம் அரபி தெரிஞ்சால பிடிச்சி டிரான்ஸ்லேட் பண்ண சொல்லுவோம் இந்த வேலையெல்லாம் ஆகாது இல்லையா நான் சொல்றேன் நீங்க பேசுறது தேவனோட ரகசியங்களை ஆவியனர் உங்க மூலமா பேசுறாரு சோ பேசுகிற உங்களுக்கு என்ன மொழின்னு சொல்ல மாட்டாரு ஒருவேளை ஒருவேளை அந்த மொழி தெரிஞ்சவங்க அங்க நின்னா அவங்களுக்கு வேணா அவங்களுக்கு வேணா தெரியும் இவங்க இன்ன பாஷையில பேசுறாங்கன்னு ஆனா யாருக்கும் இது இன்ன பாஷைன்னு சொல்ல மாட்டாரு நிறைய பேர் சொல்றது நீங்க பேசுறது என்ன மொழியா நான் பேசுறது ஒரு மொழி தான் எப்படி சொல்றீங்க நீ நீ எப்படி இல்லைன்னு சொல்ற நீ மொழியா இது மொழி இல்லைன்னு நீ சொல்லணும்னா நீ எத்தனை ஆயிரம் மொழிகளை படிச்சவனா இருந்திருக்கணும் சத்தமா சொல்லுங்க எத்தனை ஆயிரம் மொழிகள் உனக்கு தெரிஞ்சவனா இருக்கணும் உனக்கு தமிழே தகுடுதத்தான் உனக்கு தமிழே சரியா என்ன செய்யாது வராது இல்ல தமிழ்னு என்ன செய்யாது வராது தமிழே தகுதத்தான் அப்புறம் எப்படி நீ அது மொழி இல்லை இது மொழி இல்லை என்ன விதத்துல ஜட்ஜ் பண்ண வர்ற ஐயாயிரம் மொழிகளையும் கற்றுக்கொண்ட அவ்வளவு அனந்த ஞானம் உள்ள ஆளா நீனு அவ்வளவு அனந்த ஞானம் உள்ள ஆளா தேவனை போல உனக்கு தமிழே ஆங்கிலத்தையும் விட்டா கன்னடத்தையும் விட்டாலே என்னது எல்லாம் ஒன்னும் தெரியாது இல்ல நீங்க பேசுறது மொழியா ஆமா நான் பேசுறது மொழி தான் எப்படி சொல்றீங்க எப்படி சொல்லணும்னா எனக்கு அவசியம் கிடையாது நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆகையால் பேசுகிறேன் நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆகையால் நான் கேட்கிறேன் நான் கேட்கிறேன் பேதுரு இப்ப பேதுரு மலையாளத்துல பேசுறான்னு வச்சுக்கிறோமே மலையாளத்துல பேசுறாரு இப்ப யாராவது பேதுருட்ட வந்து பேதுரு நீங்க என்ன பாஷையில பேசுறீங்க அப்படின்னு அவர் என்ன செய்வாரு தெரியலையப்பா வருது பேசுறேன் அது தப்பு இல்லையா இது என்ன மொழியா அப்படின்னு கேட்டா அவர்கள் இங்க பார் இது மொழியா மொழி இல்லையான்லாம் எனக்கு தெரியாது எனக்கு ஒண்ணு தெரியும் ஆவியானவர் என் மூலமா பேசுறாரு இது மொழி இது ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கிற மொழி நான் கேட்கிறேன் பேதுரு சந்தேகப்பட்டாருன்னா இது மொழியா இருக்குமா என்னையா என்ன ஒரு மாதிரியும் உழம்பிட்டே இருக்கிறோம் மலையாளத்துல இப்படி பேசி ஒரு மாதிரி ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ்ல முழம்புறோம் இது சரி இல்லையே தப்பாச்சே அப்படின்னு பேதுரு நிறுத்தி இருந்தாருன்னா ஜீவன் வந்திருக்குமா அறிவுமே இது வெரி டேஞ்சர் இல்ல நல்ல கவனிங்க ஒரு அதாவது லேவி ரகம் இருபத்தி நாலு பதினொன்னு வாசிங்க சீக்கிரமா வாசிங்க லேவி ரகம் இருபத்தி நாலு பதினொன்னு வாசிங்க வெளியில 
அப்பொழுது இஸ்ரவேல் ஜாதியான அந்த ஸ்திரீயின் மகன் இஸ்ரவேல் கோத்திரத்துல பாளையத்துல இருக்கிற ஒருத்தன் தான் கர்த்த நாமத்தை தூஷிக்கிறான் பாருங்க இல்ல ஆச்சரியத்தை பத்திக்கல தூஷிக்கிறது யாரு தூஷிக்கிறா கர்த்தர் அறியாதவன் இல்ல யாருதான் தூஷிக்கிறான் சரி எப்படி தூஷிக்கிறதுனா என்ன நீங்க கேஜேவில வாட்சிங்கன்னா இந்த வார்த்தை பிளஸ்மி பிளாஸ்மி இல்லையா அப்படின்னா என்ன நீங்க அந்த 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 வார்த்தையை தமிழ் அர்த்தப்படுத்தி பார்த்தீங்கன்னா என்ன போட்டிருப்பாங்கன்னா மதிப்பு குறைவாக பேசுறது இன்னும் எனக்கு சரியா வரல நான் அதை கரெக்டா சொன்னா இப்ப உங்களுக்கு புரிய முடியாது சொல்றேன் நான் நான் இப்போ தூஷிக்கிறதுனா என்னன்னா நீங்கள் இப்போ இப்போ நானும் நீங்கள் இருக்கிறோன்னு வச்சுக்கிறேங்க பாஸ்டர் இருக்கிறார் பாஸ்டர் செல்லதுரை இருக்கிறாங்க நீங்கள் வந்து இப்போ பாஸ்டர் ராபர்ட் செல்லதுரைட்ட என்னை பற்றி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறீங்க அதனால அவங்க என் மேலே வச்சிருக்கிற ஒரு பற்று ஒரு ஆர்வம் ஒரு பிரியம் அவங்களுக்கு குறையுதுன்னு வச்சுக்கிறேங்க நீங்கள் என்னை பற்றி சொல்கிற காரியத்தினால அவங்க என் மேலே வச்சிருக்கிற ஆர்வம் என்ன செய்யுது குறையுதுன்னு வச்சுக்கிறேங்க நீங்கள் என்னை என்ன பண்ணுறீங்கன்னா தூஷிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் சொல்லும் போது ஒருத்தர் அந்நிய பாஷை பேசுறத குறைக்கிறீங்க அந்நிய பாஷை மேல இருக்கிற ஆர்வத்தை குறைக்கிறீங்க அந்நிய பாஷை மேல இருக்கிற அந்த பற்ற அந்த பிரியத்தை அந்த தாகத்தை என்ன செய்ய மன்னிக்கப்படாது பேசிடாதீங்க யாரோ எவனோ பேசுறான் அதெல்லாம் பார்வர்ட் பண்ணாதீங்க இது உங்களுக்கு உங்களை உங்களை சந்ததி சந்ததியா பாதிக்கும் ஏன் சொல்றேன்னா நல்லா கவனிங்க ஆவியானவர் சொல்லும் போது சொல்றாரு மல்கியால சொல்லும் போது உன் மனைவிக்கு துரோகம் செய்யாத நீங்கள் என்ன ஆவி உடையவர் உங்கள் ஆவியை குறித்து என்னவாக இருங்க எச்சரிக்கையாயிருங்க பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்படிப்பட்டவர் என்று சொன்னால் அடுத்த அடுத்த சந்ததியை உங்களுக்குள்ள உருவாக்குகிற வல்லமையை பெற்றவர் நீங்க அவரை துக்கப்படுத்தி பேசினீங்கன்னா அது சந்ததி சந்ததியா பாதிக்கும் சந்ததியே நிர்மூலமாயிரும் அறி ஒண்ணு தெரிஞ்சா தெரிஞ்சுக்குங்க ஒன்னும் ஒருவேளை ஆவிக்குரிய விதத்துல அதை அறிய முடிஞ்சா அறிஞ்சுக்கிறங்க அறியலைன்னா பேசாம இருந்துருங்க தயவு செய்து அந்நிய பாஷைக்கு விரோதமா ஆவியானவருக்கு விரோதமா என்ன செஞ்சிடாதீங்க பேசிடாதீங்க இல்ல உங்களை பேச வச்சுதான்னா என்ன அர்த்தம்னா உங்க சந்ததியவே காளி பண்ண அவன் தீர்மானிச்சிருக்கான்னு அர்த்தம் இல்ல சரி எனக்கு நேரம் இல்லை நான் வர்றேன் மணிக்கணக்கா பேசுங்க அக்கினி பாஷையில மணி நேரம் எடுத்து பேசுங்க நல்ல கவனிங்க நான் சொல்ற ஜீவனை பிறப்பிக்கிற பேச்சு என்பது ஏதோ சர்ச்சுக்கு வந்தா அஞ்சு நிமிஷம் பேசுவோமே அப்படியே மியூசிக் எல்லாம் டம்ம 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 அடிச்ச உடனே அப்படியே ஆவியில நினைகிறது இல்லைன்னா பாஸ் வீட்டுக்கு வந்துட்டான் அப்படி சகா காரத்தால அப்படின்னா அதை பேசல அந்த பேச்சு ஜீவனை பிறப்பிக்காது நான் சொல்றது மணிக்கணக்கா எப்படி இன்னைக்கு பைபிள் படிக்க நேரம் எடுக்கிறோமோ செபிக்க நேரம் எடுக்கிறோமோ அதை போல இன்னைக்கு தேவ சமூகத்தில் அமர்ந்து அந்நிய பாஷையில ஜெபிக்கணும்னு நேரம் எடுத்து ஜெபிக்கிற அனுபவம் கால் மணி நேரம் அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம்னு மணிக்கணக்காய் ஜெபிக்கிற அனுபவம் இன்னைக்கு நீங்க ஆப்பிரிக்க தேசங்களில் போய் பாருங்க இவ்வளவு அக்கினி பாஷையை தவறா பேசுறான் ஆப்பிரிக்க தேசங்களில் போய் பாருங்க ஆறு மணி நேரம் ஆப்பிரிக்க தேசங்கள் எழுப்புதல்ல பற்றி எரியுது ஒரே சபை ரெண்டரை கிலோமீட்டர் நீளம் இருக்கிறது சபையில் ஸ்பெஷல் மீட்டிங் கவர்மெண்ட் ஹாலிடே விடுறான் எல்லாரும் எங்க போயிருவாங்க சபைக்கு போயிருவாங்க தேசங்கள் எல்லாம் எழுப்புதல்ல பற்றி எறிய ஆரம்பிக்கிறது ஆனா ஆனா இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் 
இந்த தமிழ் கிறிஸ்தவ உலகத்தில் ஆ அது என்ன அந்நிய பாஷை நீங்கள் என்ன பேசுறது மொழியா நான் பேசுறது மொழி தான் நான் விசுவாசிக்கிறேன் நான் பேசுகிறேன் பிரதர் இது சத்தனுடைய மிகப்பெரிய தந்திரம் சபையா குடி ஜோமனுங்க எங்களால் ஏ நான் இப்போ வசனத்தை மட்டும் சொல்கிறேன் சாட்சிகளாக சொன்னால் ஏராளமாக ப்ரூவ் பண்ணலாம் இல்லையா சாட்சிகளை விட இந்த வசனம் உங்களை உயிர்ப்பிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அல்ல லூயா சபையாக கூடுறீங்களா அதை டங்ஸ் ப்ரேயரை மாற்றுங்க உமன்ஸ் ப்ரேயர் இருக்கா அதை டங்ஸ் ப்ரேயரை மாற்றுங்க ஏன்னா நீங்கள் கூடி செபிக்கிறது ரொம்ப பிரயோஜனம் உள்ளது ஏன் பவுல் எனக்கு நிறைய காரியங்கள ஒவ்வொரு வாக்கியமாக சொல்லிட்டு போயிடுறேன் பவுல் எவ்வளவு ஏன் இவ்வளவு மினிஸ்ட்ரி பண்ணார் அவர் சொல்றாரு உங்கள் எல்லாரை பார்க்கிலும் அதிகமாய் நான் பாஷைகளை பேசுகிறேன் நான் பேசுறேன்னு சொல்லல பிலிப்பு நீங்க ஆறு மணி நேரம் பேசுனா நான் எட்டு மணி நேரம் பேசுறேன் அதிகமாய் பாஷைகளை பேசுகிறேன் ஒண்ணு குறைந்த பதினாலுல ஒரு வருஷம் இருக்கு ஆஹ் அது வந்து விசுவாசிகளுக்கு அடையாளமா இராமல் யாருக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது அவிசுவாசிகளுக்கு அடையாளம்னா என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு இந்த வசனத்தை தப்பாவே இன்டர்பிரட் பண்ணி தப்பாவே புரிஞ்சுக்கிட்டு அடையாளம்னா என்ன பிரதர் இந்த வசனம் இருக்கு ஒன்று குறைந்தியர் பதினாலுல வாசிங்க ஒன்று குறைந்தியர் பதினாலுல சீக்கிரடுங்க அடையாளம்னா என்ன தெரியுமா ஐடென்டிட்டி உங்களுக்கு அடையாள அட்டை இருக்கா சொல்லுங்க அடையாள அட்டை இருக்கா சொல்லுங்க என்ன அடையாள அட்டை வச்சிருக்கீங்க ஆதார் கார்டு வச்சிருக்கீங்களா எங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க ஏர்போர்ட் போனா எதை காட்டணும் சத்தமா சொல்லுங்க ஆதார் கார்டு காட்டணுமா இப்ப நான் கேட்கிறேன் ஆதார் கார்டு எதுக்கு உங்களுக்கா அவனுக்கா நீங்க யாருங்கிறத உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஆதார் கார்டா இல்ல அவனுக்கு ப்ரூவ் பண்ண ஆதார் கார்டா இப்ப அடையாளம் அடையாள அட்டை யாருக்கு தேவை உங்களுக்கு இல்ல அது அது யாருக்கு ப்ரூவ் பண்றதுக்கு தேவை வாசிங்க வசனத்தை வாசிங்க இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டு அடையாளத்தோட அந்நிய பாஷை அடையாளத்தோட நீங்க அபிஷேகம் பெற்றிருக்கீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அந்நிய பாஷை உங்களுக்கு அடையாளம் ஆனா அது நீங்க யாருன்னு உங்களுக்கு காட்டல நீங்க யாருன்னு உங்க ஆதார் கார்டு நீங்க யாருன்னு உங்களுக்கு காட்டல நீங்க யாருன்னு யாருக்கு காட்டுது இன்னொருத்தனுக்கு காட்டுது நான் சொல்றது விளங்குதா எத்தனை பேருக்கு விளங்குது விளங்குறவங்க விளங்குறதுக்குதான் ஒரு ஆமையின் சொல்லுங்க பாருக்கலாம் நான் ஜூப்ளி தான் எனக்கு நல்லா தெரியும் ஏன் ஆதார் கார்டை பார்த்து ஆ இது ஆதார் கார்டு சொல்லுது நான் தான் ஜூப்ளி அப்படி தேவையில்லை நான் ஜூப்ளின்னு எனக்கு நல்லாவே என்ன செய்யும் ஆனால் நான் ஜூப்ளின்னு மற்றவனுக்கு காட்டுற அடையாளம் தான் ஆதார் கார்டு அதே போல நீங்கள் விசுவாசினோ நீங்கள் தேவ பிள்ளைனோ நீங்கள் ஜீவன் பெற்றவர்களும் மற்றவர்களுக்கு காட்டுகிற ஐடென்டிட்டி தான் அந்நிய பாஷை இல்லை எப்படி எல்லாம் வசனத்தை திருப்பி நம்மளை வஞ்சிக்கிறானு பாருங்க இல்லை நமக்கு வசனம் தெரியாததுனால சரி வேதம் சொல்லுது என்னை விசுவாசிக்கிறவனுடைய உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் புறப்பட்டு இல்லை நீங்க அந்நிய பாஷையில பேச ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையில ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் புறப்பட ஆரம்பிக்கும் பிரதர் ஏசிய முப்பத்தி ரெண்டு பதினைந்து சொல்லுது வாசிங்க ஏசிய முப்பத்தி ரெண்டு பதினைந்து சீக்கிரம் வாசிங்க உன்னதத்திலிருந்து நம்மேலாவை ஊற்றப்படு மட்டும் அப்படியே இருக்கும் பாலும் ஆயிருக்கும் அவாந்திரம் ஆயிருக்கும் வெளியா இருக்கும் வறண்டு கிடக்கும் எல்லாம் சாபம் உன்னதத்திலிருந்து ஆவியனார் வர்ற வரைக்கும் தான் அப்படி இருக்கும் 
ஊற்றப்படும் மட்டும் அப்படியே இருக்கும் அப்பொழுது மனாந்திரம் செழிப்பாவியனர் ஊற்றப்பட்டுட்டா அந்த நதி உங்களுக்குள்ள இருந்து பாய ஆரம்பிச்சுட்டா மனாந்திரம் செழிப்பான வயல்வெளி உங்க வாழ்க்கை தோட்டம் மனாந்திரமா இருக்காது அது செழிப்பான வயல்வெளி ஆய் மாற ஆரம்பிச்சு செழிப்பான வயல்வெளி காடாக எனப்படும் அந்த வயல் காலடி அரை அடிக்கெல்லாம் வளர்ந்து நிக்கலையா அது வளர்ந்து நிக்கிறத பார்த்தா எது மாதிரி வளர்ந்து நிக்குதா அது காடு மாதிரி வளர்ந்து நிக்குமா நான் சொல்றேன் பிரத உங்களுடைய வாழ்க்கை தோட்டம் ஒரு நாளும் வறண்டு கிடக்காது உங்க வாழ்க்கைக்கு ஒரு மனுஷன் நல்லா இருக்கணும்னா ரெண்டு தான் தேவை என் சரீரம் நல்லா இருக்கணும்னா ரெண்டு வேணும் அப்பமும் தண்ணீரும் இல்லை அப்பமும் தண்ணீரும் ஒன்று நான் அப்போ சாப்பாடு திட உணவு மட்டும் சாப்பிட்டா போதாது தண்ணி குடிக்கணும் அதே போல் தண்ணி மட்டும் குடித்தா பற்றாது என்ன சாப்பிடணும் திட உணவு சாப்பிடணும் அதே போல் உங்கள் உள்ளான மனுஷன் நல்லா இருக்கணும்னா ஜீவ அப்பமான இந்த வார்த்தை ஜீவ தண்ணீரான அந்நிய பாஷை மணிக்கணக்காக வேதத்தோட நேரம் செலவு பண்ணுங்க மணிக்கணக்காக அந்நிய பாஷையிலே ஜபிக்க ஆரம்பிங்க குடும்பமாக ஜெபிங்க கணவன் மனைவியாக உட்காந்து ஜெபிங்க தனக்கே பக்தி விருத்தி உண்டாக பேசுகிறானாம் சொல்லுங்க அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் யாருக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக பக்தி விருத்தி அந்த வார்த்தையை கிரீக்க பாஷையில் வாட்சி பாருங்கள் ஒய்கோ டோமியோன் இருக்கும் ஒய்ஓ ஐ கேஓ டிஓ எம் இஐஓ ஒய்கோ டோமியோ அப்படின்னு இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் கிரீக் மீனிங்கில் பாருங்கள் பக்தி விருத்தி அப்படிங்கிறத கிரேக்க பாஷையில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மீனிங் இருக்குன்னா பில்ட் அண்ட் ரீபில்ட் கட்டுவார் திரும்ப கட்டுவார் ரெண்டு அர்த்தம் ஒன்று கட்டுறது அடுத்து திரும்ப கட்டுறது நீங்கள் அக்னி பாஷையில் பேச 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 என்ன நடக்குன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் என்னெல்லாம் ஆசீர்வாதங்கள் இல்லையோ அது எல்லாவற்றையும் கட்ட ஆரம்பிப்பா அடுத்து ஏற்கனவே இருந்த ஆசீர்வாதங்கள்லாம் எதெல்லாம் இடிஞ்சு போய் கிடக்கோ அது எல்லாவற்றையும் திரும்ப கட்ட ஆரம்பிப்பா ரீபில்ட் நீங்கள் அக்னி பாஷையில் ஜபிக்க ஆரம்பிங்க உங்கள் பிள்ளைகள் வாழ்க்கை கட்டப்படும் உங்க குடும்பம் கட்டப்படும் சத்துரு பெரிய தந்திரசாலி அப்ப சில ரெண்டு நாற்பத்தி ஒன்னு வாசிங்க ஒரே ஒரு வருஷம் ரெண்டு நாற்பத்தி ஒன்னு வாசிங்க அவனுடைய வார்த்தையை சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள் அன்றைய தினம் அன்றைய தினம் ஏறக்குறைய மூவாயிரம் பேர் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டார் எத்தனை ஆயிரம் பேர் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டார்களா சீக்கிரம் சீக்கிரம் சத்தமா சொல்லுங்க எத்தனை ஆயிரம் பேர் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டார்களா மூவாயிரம் பேர் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டாங்க நல்லா கவனிங்க நல்லா கவனிங்க கேட்கிறேன் அந்த வசனம் பிரசங்கத்தை கேட்ட எல்லாரும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் சொல்லல பிரசங்கத்தை கேட்டதில் ஏற்றுக்கொண்டு ஞானஸ்நானம் பெற்றவங்க மட்டும்தான் மூவாயிரம் பேர் இல்லையா பெற்றவங்க தான் மூவாயிரம் பேர் அப்ப பிரசங்கத்தை கேட்டவங்க எத்தனாயிரம் பேர் இருந்திருப்பாங்க மூவாயிரம் பேர் ரட்சிக்கப்படணும்னா ஒரு மீட்டிங் நடக்குது அதில் மூவாயிரம் பேர் ரட்சிக்கப்படணும்னா அப்போ அந்த கூட்டத்தில் எத்தனாயிரம் பேர் இருந்தால் மூவாயிரம் பேர் ரட்சிக்கப்படுவாங்க தோராயமாக ஒரு கணக்கு சொல்லுங்கள் சீக்கிரம் சொல்லுங்கள் இத்தனை ஆயிரம் பேர் இருந்தால் மூவாயிரம் பேர் ரட்சிக்கப்பட்டுருவாங்க பிரதர் சொல்லுங்கள் எவ்வளோ பேர் இருந்திருக்கணும் பத்தாயிரமா பத்தாயிரம் இருந்தால் மூவாயிரமா சரி வேத பண்டிகளுடைய கருத்து குறைந்தது இருபத்தஞ்சாயிரம் சொல்லுங்கள் குறைந்தது எவ்வளவு இருபத்தஞ்சாயிரம் அதிகபட்சம் ரெண்டரை லட்சம் பேர் அங்கே இருந்திருக்கணும் சொல்லுங்கள் எத்தனை லட்சம் பேர் இருந்திருக்கணும் ரெண்டரை லட்சம் பேர் அங்கே கூடி வந்திருக்கணும் நான் குறைஞ்ச கணக்குக்கே வர்றேன் ஏன் உங்கள் கணக்கே வர்றேன் பத்தாயிரம் நான் கேட்குறேன் இந்த பத்தாயிரம் பேரையும் யார் அங்கே கூட்டி கொண்டு வந்து சேர்த்தது பேதுரு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்புனாரா நான் பேச போகிறேன் ஆ நான் பேச போகிறேன் நீங்கள் எல்லாரும் வாங்க கூட்டம் நடக்குது ஃப்ளையர் போட்டாரா நோட்டீஸ் அடித்தாரா நூற்றி இருபது பேரும் ஆறு மணி நேரம் அந்நிய பாஷையில் ஜபிச்சாங்க சொல்லுங்கள் எத்தனை மணி நேரம் ஜபிச்சாங்க வேதத்திலேருந்து அதை நிரூபிக்க முடியும் நமக்கு நேரம் கிடையாது காலையில் இரவு முழுவதும் ஜபிக்கிறாங்க அதிகாலையில் மூன்று மணிக்கு அவர்கள் மேலே ஆவியானவர் இறங்கி வருகிறார் அபிஷேகம் ஊற்றப்படுது அதிகாலையில் எத்தனை மணிக்கு மூன்று மணிக்கு அபிஷேகம் இறங்கி வருகிறது காலையில் ஒன்பது மணி வரைக்கும் பேசுகிறாங்க சொல்லுங்கள் எத்தனை மணி வரைக்கும் பேசுகிறாங்க ஒன்பது மணி வரைக்கும் அப்போ எவ்வளோ நேரம் மூணு மணிலேருந்து ஒன்பது மணினா எவ்வளோ நேரம் ஆறு மணி நேரம் அந்நிய பாஷையிலே தொடர்ந்து ஜபிச்சிருக்கிறாங்க ஆவியானவர் காடைகளை போல ஆத்துமாக்களை கொண்டு வந்து குவிக்க ஆரம்பித்தார் இது சத்தானு சாத்தானுக்கு நல்லா தெரியும் நீங்க சபையா உட்காந்து ஜோமன் ஆரம்பிச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வாரத்தில் ஒரு நாள் டங்ஸ் டேன்னு ஒரு டே வைங்க உங்களுக்கு நல்ல இடம் இருக்கு வாங்க உட்காந்து வாக் பண்ணுங்க 
நடங்க உட்கார முடிஞ்ச உட்காந்துக்கிடுங்க வாக் பண்ணி ஜோ பண்ண ஆரம்பிங்க நீங்க அக்னி பாஷையில ஜெபிக்க ஆரம்பிங்க சேலஞ்ச் நீங்க இருக்கிற வண்ணமா இருக்க மாட்டீங்க ஆவியானவர் கீழ்காற்றை உங்க சபையை நோக்கி வீச ஆரம்பிப்பா அது காடைகளை கொண்டு வந்து குவிக்க ஆரம்பிக்கும் எத்தனை பேர் ஆமீன் சொல்ல முடியும் என்கிட்ட ஒரு 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 வேத பண்டிதர் ஒருத்தர் சொன்னார் ஜூப்ளி ஐ சேலஞ்ச் எப்படி சொன்னார் அவர் அது அது நடக்காது நடக்க கூடாதுன்னு தான் நானும் விசுவாசிக்கிறேன் அப்படி சொன்னார் ஐ சேலஞ்ச் ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சுப்பார் நீங்கள் பெண்ட காஸ்டல் சபைகள்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல இந்த சபைகளில் இப்போ அக்னி பாஷையில் பேசுகிறதே இல்லை நிறுத்திட்டாங்க இப்போ முதலெல்லாம் ஆதி நாட்கள்லாம் எப்படி வருவாங்கன்னா வருவாங்க நல்ல ஒரு ரெண்டு பாட்டு பாடிட்டு அப்படியே எதுக்குள்ளே போயிடுவாங்க அந்நிய பாஷை ஜபத்துக்குள்ளே போயிடுவாங்க இருபது நிமிஷம் அரை மணி நேரம் முக்கா மணி நேரம் ஜோம் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஜனங்கள் கொத்து கொத்தா ரட்சிக்கப்பட்டு சபைக்குள்ளே வந்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கி வர வேண்டியது நாலு பாட்டு அடுத்தது டக்குன்னு உடனே நாலு அறிவிப்பு ஒரு பர்த்டே ஜோம் பண்ணுறது அப்படி ஒன்று ஒன்றரை ஒன்றரை மணி நேரம் ஒன்றே காலம் அடிச்சிடுது எப்படி ஜீவன் இருக்கும் அவர் சொன்னார் அன் ஃப்ரண்ட் லைன் சர்ச்சஸில் ஜீவன் இல்லைன்னு நம்ம சொல்கிறோம் பாரு இன்னைக்கு பெட்டகாஸ்டல் சபைகளும் அதை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கு ஜனங்களுக்குள்ள விசுவாசம் இல்லை அற்புத அடையாளங்கள் இல்லை சும்மா தலைவலி போச்சு கால்வழி போச்சுங்கிறதையே பெருசாக டிவியில் காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் மறித்தவர்கள் உயிரோடு எழும்புறது போல மகத்தான கிரியைகள் இல்லை ஏன் சபை பேசலை சபை பேசலை இல்லை வார்த்தையும் விட்டுட்டோம் அந்நிய பாஷையும் விட்டோம் இல்லையா பிரசங்கம் இன்னைக்கு பிரசங்கத்துக்கு குறைவில்லை சொல்லுங்க எதுக்கு குறைவில்லை பிரசங்கத்துக்கு குறைவில்லை இல்லையா ஆண்டவர் பிரசங்கத்துக்கு குறை வரும்னு சொல்லலை ஆனால் எதுக்கு குறை வரும்னு வந்தாரு வார்த்தைக்கு குறை வரும் தான் சொன்னார் இல்லையா பிரசங்கத்தில் இப்போ என்ன இல்லை வார்த்தை இல்லை வார்த்தையும் விட்டுட்டோம் அந்நிய பாஷையும் விட்டோம் இல்லை நான் என்னை மூலமாக கத்திர எப்படி செஞ்சார் நாங்கள் எங்கள் ஊழியத்தில் அது நடந்துச்சு நான் இப்படி நான் இப்படி நான் 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 வார்த்தையும் இல்லை அந்நிய பாஷையும் இல்லை எப்படி ஜீவன் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க மணிக்கணக்காக ஜோம் பண்ணுங்க மணிக்கணக்காக ஜோம் பண்ணுங்க நான் கேட்குறேன் சீஷர்கள் எத்தனை மணி நேரம் அந்நிய பாஷையில் ஜோம் பண்ணாங்க சத்தமாக சொல்லுங்க நான் கேட்குற பல மொழிகளில் பேசுகிறான் அவன் சந்தேகப்படாமல் பேசுகிறாங்க பாருங்கள் சீஷர்கள் நீங்கள் ஏன் கேள்வி கேட்குறீங்க இது என்ன மொழின்னு சீஷர்கள் பல மொழிகளில் பேசுகிறாங்கல்ல நூற்றி இருபது பேர் பல மொழிகளில் பேசுகிறாங்க யாராவது ஒருத்தன் அதில் எழுந்திரிச்சு ஏன் என்னப்பா நூற்றி இருபது பேர் என்னப்பா நூற்றி பத்தொம்பது பேர் என்னப்பா பேசிட்டு இருக்கீங்க என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க யார்ப்பா நீங்கள்லாம் என்னப்பா திருடி இப்போ வேறு வேறு இருந்து உழம்பிட்டு இருக்கீங்க எவனாவது கேட்டானா நீ ஏன் கேட்குற யுவர் நாட் அ ஸ்பிரிச்சுவல் மேன் உனக்கு ஆவிக்குரிய அனுபவம் இல்லை அதனால நீ ஆவிக்குரியவைகளை நிதானித்து அறிய முடியல நீ பிதற்றுகிற இது வெரி டேஞ்சர் இதை நான் வந்து கோபத்தில் சொல்லலை உன் மேலே இருக்கிற பரிதாபத்தில் சொல்கிறேன் சந்ததி சந்ததியாய் நிர்மூலமாகிடும் யாருக்குறோதமாக வேணாலும் பேசுங்க பேசுங்கன்னா பேசுங்கன்னு சொல்லலை யாருக்கு ரோதமாக வேணாலும் பேசியிருக்கலாம் ஆனால் ஆவியானுக்கு ரோதமாக என்ன செஞ்சிடாதீங்க பேசிடாதீங்க ஆறு மணி நேரம் ஜோம் பண்ணாங்க நான் கேட்குறேன் வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு விஷய பிரதர் ஒரே ஒரு தடவை அந்நிய பாஷையில ஆறு மணி நேரம் நான் ஜோம் பண்ணிருக்கிறேன் ஆறு மணி நேரம் நான் ஜோம் பண்ணிருக்கிறேன் யாராவது ஒருத்தர் ஜோம் பண்ணிருக்கிறவங்க மட்டும் உண்மையை சொல்லணும் பொய் சொல்லக்கூடாது ஆண்டவர் பார்க்கிறார் ஆவியானவர் பார்க்கிறார் சரியா பாஸ் இருக்கிறாருன்னு பொய் சொல்லக்கூடாது அதை நீங்க சொல்றதுனால பத்து பைசா பிரயோஜனம் கிடையாது சரியா உண்மையை சொல்லணும் ஆறு மணி நேரம் அந்நிய பாஷையில் நான் ஜோம் பண்ணிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறவங்க மட்டும் ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்க அஞ்சு மணி நேரம் ஜோம் பண்ணிருக்கிறேன் நாலு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் நான் ஜோம் பண்ணிருக்கேன் பிறகு ரெண்டு மணி நேரம் ஐயா கர்த்தாவே ஒரு மணி நேரம் நல்லா வரும் எழுப்புது இல்ல ஆண்டவரே சத்தியமங்கலத்தை தொடும் நல்லா தொடுவார் இல்ல இதெல்லாம் உங்களை டிஸ்கரேஜ் பண்ண சொல்லல நம்முடைய நிலைமை என்னங்கிறத காட்டுறதுக்காக சொல்றேன் சரியா நம்ம நம்ம எந்த இடத்துல நிக்கிறோங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன் மணிக்கணக்கா ஜோம் பண்ணுங்க இந்த சில பேர் சொல்றதெல்லாம் மண்டையில் வாங்கிட்டு எல்லாத்தையும் தூக்கி ஓரத்தில் வச்சுட்டு கர் அதாவது நல்ல கவனிங்க இந்த உலக பாஷையில் நீங்க பேசலைன்னா உலகத்தில் எதுவுமே நடக்காது இல்லை தமிழ்ல தானே நீங்க வீட்டில் பேசுறீங்க ஆஃபீஸ்ல அதே போல பரலோகம் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற பாஷையில பேசுங்க பிரதர் பரலோக மண்டலங்களில் பலத்த கிரியைகள் நடக்க ஆரம்பிக்கும் எத்தனை பேர் ஆமேன் சொல்ல முடியும் எழுந்து நிற்பமா எழுந்து நிற்பமா ஏதாவது இருக்கா சொல்ல வேண்டியது
நின்ற வண்ணமாகவே ரோமர் புஸ்தகம் எட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள முடிச்சிடறேன் சாரி உங்களுக்கு ஒன்பது மணிக்கு பஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சீக்கிரமாக முடிச்சிடறேன் ஒரே ஒரு வசனம் நான் நான் வசனத்தை சொல்லிடுறேன் நீங்கள் வேண்டி கொள்ள வேண்டிய காரியங்கள் இன்னதென்று பெருமூச்சுகளோடு நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார் நமக்காக என்ன செய்கிறாரா வேண்டுதல் செய்கிறார் இப்ப நான் கேக்குறேன் உங்க உங்க கணவன் மனைவி பிள்ளைங்க தேவைகள் அதெல்லாம் என்ன எதுக்கு செவிக்கணும்னு உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா சொல்லுங்க சீக்கிரமா சொல்லுங்க உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா தெரியும் தானே ஆனால் வசனம் என்ன சொல்லுது நீங்கள் ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ள வேண்டிய காரியங்கள் என்னதென்று நீங்கள் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா உங்களுக்கு இன்னைக்கு தேவை என்னன்னு தெரியும் பிரது நாளைக்கு தேவை என்னன்னு தெரியும் பிள்ளைக்கு இப்படி திருமணம் இருக்கு தேவை இருக்குன்னு தெரியும் ஆனால் எவ்வளவுன்னு தெரியாது நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு தேவை உங்களுக்கு தெரியலாம் ஆனால் இன்னும் நாலு வருஷம் கழிச்சு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு பிள்ளை படிப்பு திருமணம் வேலை ஊழியம் பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் கழிச்சு உங்க வாழ்க்கையில என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியாது ஆனால் இப்ப நீங்க அந்நிய பாஷையில ஜபிச்சீங்கன்னு சொன்னா ஆவியானவர் தாமே உங்களுக்காக எண்ணில் அடங்காத ஏக்க பெருமூச்சுகளோடு விண்ணப்பங்களை ஏறெடுத்து பிதாவினிடத்திலிருந்து அதுக்கு ஆன்சரையும் வாங்கிடுவார் நீங்க ஜபித்து பதில் இல்லாம கூட போகலாம் வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா ஆவியானவர் ஜபிச்சா பரலோகம் ஆன்சர் பண்ணிதான் ஆகும் எத்தனை பேர் ஆமையின் சொல்ல முடியும் சரி அந்நிய பாஷையில நீங்க நானே விட்டாலும் என் மனைவி விட மாட்டாங்க பாருங்க அந்நிய பாஷையில நீங்க ஜபிக்காத வர ஊழியம் உங்களுடையது அந்நிய பாஷையில நீங்க ஜபிக்க ஆரம்பித்து விட்டால் ஊழியம் ஆவியானவருடைய எல்லாரும் கேட்பாங்க எப்படி பிரதர் இந்த ரெவலேஷன்லாம் உங்களுக்கு வருது காலையில் எழுந்திரிச்சு நல்லா என்னை பற்றி சொல்ல வேண்டான்னு நினைக்கிறேன் சரி இருந்தாலும் சொல் ஆரம்பிச்சிட்டேன் காலையில் எழுந்திரிச்சு ஒரு மணி நேரம் அரை மணி நேரம் நல்லா அந்நிய பாஷையில் ஜோ பண்ணிட்டு அப்படி பைபிளை திறந்தா பக்கத்தில் ஆவியனால் அப்படி தோல் மேலே கை போட்டு நின்று அப்படி பழைய ஏற்பாட்டையும் புதிய ஏற்பாட்டையும் அப்படி மெர்ச் பண்ணி திறந்து 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 நான் நிறைய நேரம் காலையில் உட்காந்து அழுதுருக்கேன் ஆண்டவரை தயவு செய்து கொஞ்சம் நிறுத்துங்க நான் எழுதிக்கிறேன் என்னால் அந்த அந்த ஊற்று என்ன செய்ய முடியல என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியல இருங்க நான் இந்த பாயிண்ட்டை விட்டுருவேன் போல இருக்கு தயவு செய்து நான் எழுதிக்கிறேன் எழுதிக்கிறேன் அழுதுட்டே எழுதுவேன் இல்லை நீங்கள் மணிக்கணக்காக ஜோமனுங்க உங்கள் ஜீவ தண்ணீர் பாய ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதின்னு இருக்கா நதிகள் பாயும்னு இருக்கா அப்ப நீங்க அக்னி பாஷையில ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சா உங்க குடும்பத்துக்கு ஒரு நதி பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நதி ஊழியத்துக்கு ஒரு நதி தேசத்துக்கு ஒரு நதி தொழிலுக்கு ஒரு நதி ஒரே நேரத்துல ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் புறப்பட்டு போக ஆரம்பிக்கும் வசனத்தை நல்லா கிளைம் பண்ணுங்க வாக்கு தத்தங்களை பேசிட்டே இருங்க அதான் நேற்றைக்கு சொன்னேன் வாய திறந்தா உன் அந்நிய பாஷை வரணும் இல்லைன்னா என்ன வரணும் வாக்கு தத்தங்கள் வரணும் எத்தனை பேர் ஆமையு சொல்ல முடியும் சரி கொஞ்ச நேரம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் முடிச்சிருவோம் கொஞ்ச நேரம் கண்களை மூடி கொள்ளுங்க பார்க்கலாம் ஆவியின் அபிஷேகம் பெறாதவர்கள் வேதம் சொல்லுது விசுவாசிக்கிறவர்கள் மேல இந்த அபிஷேகம் இறங்கி வருமா விசுவாசிக்கிறவர்கள் மேல இந்த அபிஷேகம் இறங்கி வரும் அபிஷேகம் பெறுவதற்கு வேற தகுதி எல்லாம் கிடையாது நல்ல நல்ல கவனிங்க நல்ல கவனிங்க நீங்க நினைக்கிறீங்க நான் பரிசுத்தமான பிறகு ஆவியனர் வருவார் இல்ல இல்ல ஆவியனர் வந்தாதான் நீங்க பரிசுத்தமாகவே வாழ முடியும் சில பேர் உங்க குறைவுகளை காட்டி அந்நிய பாஷையில் நான் பிரதர் நான் இந்த பலவீனம் இருக்கு இந்த பலவீனம் இருக்கு நான் இப்படி செஞ்சிடுறேன் அதனால நான் பேசல நான் சொல்றேன் நீங்க பேசுங்க அந்த பலவீனங்களை மேற்கொள்ள ஆரம்பிப்பீங்க ஆவியானவர் வருகிறதே சுத்திகரிக்கிறதுக்கு தான் அவர் சுத்திகரிப்பின் ஆவியானவர் எத்தனை பேர் ஆமையின் சொல்ல முடியும் ஆவியின் அபிஷேகம் பெற்றவங்க நல்லா வாய திறந்து ஜோமன் ஆரம்பிங்க அந்நிய பாஷையில ஜோமன் ஆரம்பிங்க ஆவியான ஒரு அபிஷேகம் பெறாதவங்க ஏசுனு சத்தமா கூப்பிட ஆரம்பிங்க உங்க நாக்கு லேச கொலர ஆரம்பிக்கும் லேச கொலர ஆரம்பிக்கும் நல்லா வாய திறந்து பேசுங்க 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 Yes, 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 Shaha. Yaha, Rathala, Kara. Kangala, Moody, Kulunga. Kangala, Moody, Kulunga. Yes, 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 Yesu, Aparanga. Manakangala, Yesu, Aparanga. Yesu, Dari, 
ஆவியானவர் தூதர்களுக்கு கட்டளை கொடுக்க ஆரம்பிப்பா Yes, 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 Pesinger, Pesinger, Yakarata Tala, Harato Ranimola, Ninga Pesinger, Aviana Tudor, Katalikur Karamipa, Yam Pulain de Yeliki Ponga, Yam Pulain de Yeliki Ponga, Yella Arangal and Nirmola Maka Padato, Aviana Katalikur Karamipa, Aviana Katalikur Karamipa, Tudor Hill, Tudor Hill, Urivina Patango, Elegal Kula Povanga, Satanga, Alga Say Mudia. அங்க அக்கினிய பச்சவைக்கு ஆரம்பிப்பாங்க உங்க வீட்டுல வேலை செய்ய முடியாது உங்க குடும்பத்துல வேலை செய்ய முடியாது Ha 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 
Aharini moto o boshoho o korota lake o tiri ni molapa aporini bola thala. Yes, 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 Father. Yes. Jeeva thani rulla nadi gal pura patu po. Jeeva thani rulla nadi gal pura patu po. Yes. 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 Yanka harana modi ala boroda dala hara. Ariyama in ala yen janangal ni katti vikka mudi aru. Kangal thirakka pattavargal pesugirar gal. Kangal thirakka pattavargal pesugirar gal. Yukho rodo di shahada devi moroda dala. Viswasitavargal pesugirar gal. Yukho rini mo lo thoro. Aho ro tho lo tho ro po lo koro Ehe re ni mo di shogat tala karan kaha Aapi karra la po ho ro do Aapi ho ro ni mo di shogat e dele bere de dele Ehe re ne mo ta la para tala karan kaha Yes father Yes 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 Uttu thanni re enda nabi Pada paling, fire paling. Nih yang pesen, awak nggak pada tu. Nih yang nirtwe nirta dinge. Nih yang pesi teringe. Nih yang pesi teringe. Hah? Yesus nu soli teringe. Yesus nu soli teringe. Awar pera soli teringe. Nih yang pesi teringe. Awak nggak wahil nanda nannye bahasa gel. Anja kolar iya pesi valid pati teringgoto. Adu awak nggak awi la yelai par dila undu bano. Perak awak nggak sarir dila yella karya dila ar dila dey wakyo. Ninggal patah, semua kah yang galu matza pada. Ninggal aru dalade aru bipinge. Modal lawi la yelai farude. Adit tu mam sathla aru dalade aru bipinge. Ya karada dalah karada di shagada dalah barak kaga. Yes father, yes father, yes father. Yes, yes, yes. Play panah berkla. Utuh tan ni re, indera. Hallelujah. Utu tanire, inda jiwa biye, jiwa biye, pungi pungi wa. Utu tanire, inda jiwa biye, jiwa biye, inda pungi pungi wa. Asirwadiyo, inda sakatre solnge. Asirwadiyo, inda sakatre. Aavin varangali nali nini abu. Hallelujah. Pastor Grace Win Munbaka Vande in the Iridi Jabate Seva. Hallelujah. Hallelujah.